ഇവരെയും കാക്കുമാറാവട്ടെ അമീൻ എന്ന് ആ ചെയ്ത് അമ്മായിമ്മയും മരുമക്കളും ഈ ഒരു വിഷയം ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കി കളയുന്ന ഭൂമിയിലെ ജീവിതം നരകമാക്കി കളയുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തെ സ്വർഗമാക്കി കളയുന്ന രണ്ട് വിഭാഗമാണ് അമ്മായിമ്മമാരും മരുമക്കളും അവർ തമ്മിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടോ എല്ലാം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനേ ഉള്ളൂ അവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതം കലങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗഹനമായ ഒരു ഭാഗം നാളെ മറ്റന്നാൾ തുടങ്ങിയുള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഇന്ന് മുതൽ ഇന്നലെ നാം ആമുഖമായി പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരെ തബറുക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് വരുന്ന ഒൻപത് ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിത മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഷയം പ്രഭാഷണത്തിന് മധുരം കൂട്ടുകയോ ശൈലി നോക്കുകയോ ചെയ്യാതെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരോട് നാം ഒരു രക്തങ്ങളാണ് മോമിനീങ്ങളാണ് മോമിനീങ്ങളായി തന്നെ ഇതുപോലെ ചിരിച്ചും കളിച്ചും ദേഷ്യപ്പെട്ടും തമാശകൾ പറഞ്ഞും സ്വർഗത്തിലും ഇങ്ങനെ നടക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ നാട്ടുകാരായി ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു നാട്ടുകാരാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇനിയുള്ള ജീ ദിവസങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങൾ അത് ഏതെങ്കിലും എന്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമെന്നും അതൊന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ എന്നും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതം ഞാൻ നയിക്കുമെന്നും ഒരു പെങ്ങള് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു സഹോദരൻ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ആ നിരക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച മുപ്പതോ മുപ്പത്തി മൂന്നോ ഹദീസുകൾ മഹാന്മാർ കാണിച്ചു തന്ന മൂന്നോ നാലോ സംഭവങ്ങൾ അത് ഇന്ന് അല്പം പറയും നാളെ നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലെ ഒരു ഘടകമാണ് നാളത്തെ വിഷയം അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലൂടെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും അള്ളാഹു താല ഈ മജ്ലിസ് കബിൾ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സ്നേഹമുള്ള നാട്ടുകാരെ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം തിരിയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് മുസ്ലിയാരാണെങ്കിലും ഉസ്താദാണെങ്കിലും തങ്ങളാണെങ്കിലും കഴബാലയത്തിന്റെ തില്ല പിടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഹാജിയാണെങ്കിലും എത്രയോ ഹജ്ജ് ചെയ്ത തില്ല പിടിച്ച പാൽക്കടല പോലെ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന അറഫ മൈതാനിയിൽ ചെന്ന് അള്ളോ എന്ന് വിളിച്ച് കരയാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ ആ പണ്ഡിതന്റെ ഉമ്മയും ആ പണ്ഡിതന്റെ ഭാര്യയും അവർ തമ്മിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എങ്കിൽ എല്ലാം ഈ ദൃശ് ജീവിതവും അതുപോലെ ഹജ്ജ് ജീവിതവും ഗൾഫ് പ്രവാസ ജീവിതവും ഒക്കെ സന്തോഷമാകും നാട്ടുകാരെ ഗൾഫുകാരായ പ്രവാസികൾ അമ്മായി പോരുകൊണ്ടും അതുപോലെ ഭാര്യയുടെ ചില ദുസ്വഭാവം കൊണ്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതം തുലഞ്ഞു നടക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം അത് പ്രവാസികളാണ് ഗൾഫുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലെ കറങ്ങി വരുമ്പോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഗൾഫ് നാടിൽ ചെന്ന് നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ശരിക്ക് കഴിക്കാൻ ഇല്ലാനിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ ആളില്ല ഭാര്യ നാട്ടിലാണ് പെങ്ങള് നാട്ടിലാണ് ഉമ്മ നാട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി ചായ ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം കടിച്ച് ആ ഭക്ഷണം കടിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഖി ഭാര്യയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കിടക്കിടക്കുന്ന പൊന്നു മക്കൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന മാത്രമല്ല അപ്പോഴായിരിക്കും ഫോൺ വരുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞു ഉപ്പ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ആ പ്രവാസി കിടക്കുന്ന സമയം കണ്ണീരൊടുക്കും കാരണം മോളെ എന്ന് വിളിച്ച് ഒന്ന് അണച്ചു കൂട്ടേണ്ടെന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഗൾഫ് നാടുകളിലാണ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പിഞ്ച് പൈതൽ എത്രയോ കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്തുമാണ് അതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പാവങ്ങൾ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലുള്ള വിഷമകരമായ അപകടകരമായ ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ മക്കളുടെ ഭാവി പോയിരിക്കുകയാണ് 
ഈ മക്കൾ കണ്ണീർ എടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ ഗൾഫിൽ പോയ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വസ്ത്രം വാങ്ങി തന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പതിനായിരവും ഇരുപതിനായിരം രൂപയും വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും അയച്ചു തരുന്ന പൊന്നുമോന്റെ കണ്ണീര് കാണുന്നുണ്ടോ ഉമ്മ കണ്ണീര് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇന്നത്തെ വിഷയമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ കൃത്യമായി തുടങ്ങി കൃത്യമായി നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടുന്ന ഒരു മജിലിസ് തന്നെയാൻ ഓരോ ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണവും പിറ്റത്തെ ദിവസം ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യും ഇന്നലെ വളവ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് വിതരണം ചെയ്യും തുച്ഛമായ കാശ് കുട്ടികൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ചെലവാകുന്നത് മാത്രം വാങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ഇന്നത്തത് നാളെ നാളത്തത് ഓരോ ദിവസവും പിറ്റത്തെ ദിവസം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണ മജിലിസ് നടക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം സ്വർഗം കിട്ടണമെന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും പരസ്പരം ഇണക്കത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള അഭിലാഷം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ വേദി തുടരുകയാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമൊക്കെ നല്ലൊരു അമലായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മഹത്തായ വിഷയം പ്രായമുള്ള പിതാക്കളും ഉമ്മമാരും സഹോദരങ്ങളും പെൺകുട്ടികളും വിവാഹിതരായവരും ആകാൻ പോകുന്നവരും ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കടിച്ച് പെട്ടെന്ന് വിഷയത്തിലേക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീരൊടുക്കിയ നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗീയ ലോകത്തിൽ അവിടുത്തെ മക്കൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മെ കണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് അൻപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം മക്ക എന്ന പിറന്നു വീണ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചു മക്ക എന്ന മണ്ണിൽ മക്കത്തിൽ മുക്കറമ ആദന്റെ പിതൊട്ട് അമ്പിയാക്കളും കോടാന കൂടി വരുന്ന മലായിക്കത്തും കാലുകുത്തിയ മത്താസി എന്ന കഴബാലയും സ്ഥിതി കൊള്ളുന്ന മക്കത്തിൽ മുക്കറമ മുസ്ലിമിന്റെ അഭിമാനവും അഭയവ കേന്ദ്രവുമായ മക്കത്തിൽ മുക്കറമ ആ മക്കത്തിൽ മുക്കറമ സ്ഥിതി കൊള്ളുന്ന നാട്ടിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പ ജീവിച്ചു അൻപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് വിഷമം നേരിടുകയാ സ്വന്തം നാട്ടിൽ വിഷമങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നേരിട്ട് കഴബാലയത്തിന്റെ കല്ല് പിടിച്ച് കണ്ണീരൊടുക്കിയ രംഗം ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനെ അക്രമിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നേരെ മറിച്ച് പിറന്നു വീണ നാട്ടിൽ വെച്ച് അവിടുന്ന് കണ്ണീരൊടുക്കി ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന രംഗം കഴബാലയത്തെ കല്ല് പിടിച്ചു പറഞ്ഞു ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് വിഷമം കൊണ്ടാണ് ഹബീജ ഉമ്മറബിയല്ലാഹു അങ്ക ലോകത്തോടി വിട പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഹബീജ ഉമ്മയും റസൂറുലയും ജീവിച്ച ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷകരമായ രംഗങ്ങൾ നാളത്തെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് ഹബീജ ഉമ്മ വഫാത്തായപ്പോ പിന്നെ വിഷമങ്ങൾ നേരിട്ടു അവസാനം കൂട്ടിന് വേണ്ടി സദീഖുല്ലക്ക് പ്രതിയല്ലാഹു അൻഹിബിനെ വിളിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിനുമുള്ള എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഒരു മുത്താണ് സിദ്ദീഖുല്ലക്ബർ റബിയല്ലാഹു അൻഹു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സിദ്ദീഖേ ഞാനുണ്ട് ഉസ്മാനുണ്ട് അലിയുണ്ട് അവരിൽ പോലെയുള്ള പതിനായിരക്കിടക്കായ സ്വഹാബികൾ ഉണ്ടായിട്ട് പതിനായിരക്കിടക്കിൽ വരുന്ന സ്വഹാബികൾ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങളെയല്ലേ റസൂരുള്ള മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ സ്വീകരിച്ചത് നിങ്ങളെയല്ലേ കൊണ്ടുപോകാൻ അതൊരു ഭാഗ്യമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം എത്രയാണ് ആ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കാലിനോട് നബി തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് തൊട്ടുകിടക്കുന്ന രണ്ട് മുത്തുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു മുത്താണ് അബൂബക്രിസ്ദീൻഹു പിതാക്കളെ സദ്ദീഖ് തങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന സമയം മദീനക്കാർ ആവേശത്തോടുകൂടെ സ്ത്രീകളെ റസൂറുള്ളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മദീനക്കാർ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് മദീനക്കാർ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു പ്രായപരിധിയില്ല എല്ലാവർക്കും ആ ഹബീബിന്റെ മുഖം ഒരു നോക്ക് കാണണം പ്രായമുള്ളവർക്ക് കാണണം കുട്ടികൾക്ക് കാണണം 
എല്ലാവർക്കും ഒരു നോക്ക് കാണണം ആശ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തു പൈതലുകൾ അവർ കുട്ടികളെ പോലെ മുന്നിൽ അവർ ഈ പ്രായമുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഓടിക്കുളിക്കുന്ന മക്കളാണ് ആ മക്കൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രായമുള്ളവർ വളരെ പക്വതയോടുകൂടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു പ്രകാശം ഈ ഭൂമിക്ക് നൽകിയത് അന്ത നൂറുൻ ആ നൂറ് നൽകാൻ വേണ്ടി കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്വാഭികൾ കൈപിടിച്ച് മദീനയിലേക്ക് നടക്കുന്നു മദീനയുടെ അതിർത്തിയിലെത്തി എല്ലാ സ്വാഭികളും മദീനക്കാർ മുഴുവൻ മദീനക്കാരായ ആളുകൾ എല്ലാവരും മൊത്ത സ്വരത്തിൽ വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു നടിത്തങ്ങൾ മദീനയിൽ കാലുകുത്തിയിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ധീരരായ യുവ മനസ്സുകൾ എല്ലാവരും ആവേശത്തോടുകൂടെ മറുഹബ പാടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മദീനക്ക് വെളിച്ചം നൽകിയ നബിയേ യാറസൂൽ മർഹബ മദീനക്ക് വെളിച്ചം നൽകിയ നബിയേ എല്ലാവരും ആവേശഭരിതരായി സൂറുല്ലാനെ കാണാൻ നിൽക്കുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം അലിയല്ലാഹു അങ്ക് പറയുന്നു ഞാൻ നബിത്തങ്ങളുടെ അരികിൽ അവിടുന്ന് വരുന്ന വടിയിൽ ചെന്നു നിന്നു അൻപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് തികയുമ്പോഴാണ് യാത്ര മദീനയിലേക്ക് ഈ മദീനക്കാരോട് ആദ്യമായി നൽകുന്ന ഉപദേശം അത് കുത്തിവെക്കേണ്ട നസീഹത്താണ് കുത്തിവെക്കേണ്ട ഉപദേശമാണ് എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ അത് കൊത്തിവെച്ച് അഞ്ചുനാൾ വരെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് തറക്കാൻ പറ്റും വിധത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും വിധത്തിൽ ഞാനത് എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം തങ്ങൾ ഒരുങ്ങി ാഹിബിന്റെ ഹബീബ് വരുന്ന വഴിയിൽ ചെന്നു നിന്നു റസൂറുള്ള മദീന അതിർത്തിയിലെത്തി അവിടുന്ന് മദീനയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ മദീനക്കാരെ അള്ളോഹിബിന്റെ സലാം യാ അഖിലൽ മദീന യാ അഖിലൽ മദീന യാ അഖിലൽ മദീന മദീനക്കാരെ നിങ്ങൾക്കൊരു സലാം എല്ലാവർക്കും റസൂറുള്ള സലാം ചൊല്ലുന്നു എന്നിട്ട് മൂന്ന് ഉപദേശം മദീനക്കാർക്ക് അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബ് ആദ്യമായി സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ണീരോടുകൂടെ ഇറകിത്തിരിച്ച ആ ഉപ്പാപ്പാക്കി മദീനയിലെ ആളുകളുടെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും മഹത്വത്തും പ്രകടമായപ്പോ റസൂറുള്ള മൂന്ന് ഉപദേശം കൊടുത്തു ആ മൂന്ന് ഉപദേശത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് നസീഹത്തിൽ ഒന്നാണ് നാട്ടുകാരെ മദീനക്കാരെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ മോഹിബിന്റെ ഹബീബ് നൽകുന്ന നസീഹത്തി സിരുൽ അർഹാം സിരുൽ അർഹാം സിരുൽ അർഹാം മദീനക്കാരെ നിങ്ങൾ കുടുംബ സ്നേഹികളാവണം നിങ്ങൾ കുടുംബ സ്നേഹികളാവണം നിങ്ങൾ കുടുംബ സ്നേഹികളാവണം വസിലത്തുൽ അർഹാമി ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം തട്ടിയൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനം ശിവത്തുല്ലർഹാം അത് കുടുംബ സ്നേഹമാൻ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം തട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ബാലയത്തിന്റെ തില്ല പിടിക്കലല്ല പാൽക്കടല് പോലെ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന അറസാമണ്ണിൽ ചെന്ന് അള്ളോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ പുണ്യമുള്ള അമലാൻ 
മദീനക്കാരെ അതിലും വലിയ അമലുകൾക്കണോ സുഖത്തിൽ സിരുൽ അർഹാം അത് കുടുംബ സ്നേഹമാണ് സ്വഹാബികളെ ആരാട് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന്മാർ റസൂറുള്ള പറയുന്നു മൻഹൈറുന്നാസ് ആരാണ് മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ സ്വഹാബത്ത് പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഉമറാക്കളെയും നേതൃനിരകൾ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് ആ നേതൃത്വത്തെ ഇരുത്തി പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു മൻഹൈറുന്നാസ് ആരാണ് സ്വഹാബികളെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ പല ആളുകളും പറഞ്ഞു യുസല്ലി കുല്ല യൗമിൻ വലൈരത്തിൻ അൽഫറക്ക ആയിരം റക്കാറ്റ് വീതം നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബ സ്നേഹിയാണ് മുഹമ്മദ് അവർക്ക് ചെല്ലിക്കോളി ഈ പ്രസംഗം തീരുമ്പോ ഓരോ ദിവസവും ചുരുങ്ങിയത് ഞാൻ ഒരു അൻപതോ അറുപതോ പ്രാവശ്യം റസൂറുള്ളാന്റെ പേര് പറയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രക്തങ്ങളാണ് ഒരു നാം മണ്ണിലെ മക്കളാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ എത്രയോ ആളുകൾ ദ്വാരച്ചു ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് പിടയുന്ന ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കടമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് പിടയുന്ന എന്റെ ഭാര്യക്ക് ദ്വാരക്കടമെന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്ന് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അങ്ങനെ നൂറുന്ന വിഷമങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ ചുരുങ്ങിയത് നമുക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം സ്വലാത്ത് ഓരോ ദിവസം ഉപ്പാപ്പയുടെ അരികിലേക്ക് എത്തിക്കണം എത്തിച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മുഹമ്മദ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയും എന്റെ ഉമ്മതങ്ങന്മാരൊക്കെ ചെല്ലണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇന്ന് വാഴ്ന്നു തീരുമ്പോ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം സ്വലാത്ത് കൂടുകയല്ലാതെ കുറയൂല ഈ സദസ് കണ്ടാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം സ്വലാത്ത് എത്തിച്ച് ചൊല്ലിയിട്ട് നാം പിരിയുമ്പോ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായ നമ്മൾ ഒന്ന് കൈ നീട്ടി രണ്ട് മിനിറ്റ് ദ്വാര ചെയ്തിട്ട് പിരിഞ്ഞുകൂടെ അല്ല കുടുക്കോ അല്ല നമുക്ക് റാഹത്ത് നൽകില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പേര് പറയും റസൂറുള്ളാന്റെ പേര് ആവർത്തിക്കുന്നത് റഹ്മത്താണ് പ്രഭാഷണത്തിൽ ആവർത്തനം മോശമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നബി മുഹമ്മദ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അരികിൽ പത്തു കൊല്ലത്തോളം ഹിതുമ ചെയ്ത നബിസല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് പത്തു കൊല്ലം ഹിതുമ ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ പലതും വെപ്പിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യൻ ലഭിച്ചു പോയ ഒരു കുട്ടിയാണ് അനസ് റതിയല്ലാഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹു
മക്കളെ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ ആരും കുടുംബത്തിൽ ഒരു വിള്ളലുണ്ടാക്കരുതേ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വിള്ളലുണ്ടാക്കരുതേ ഇങ്ങോട്ട് വിള്ളലുണ്ടാക്കിയാലും അങ്ങോട്ട് വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ പോകരുത് നിങ്ങൾ കുടുംബത്തെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ കുടുംബ സ്നേഹികളാവണം നിങ്ങൾ കുടുംബ സ്നേഹികളാവണം കാലറസൂറുള്ളി അനുസൃതങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നെ ഏറ്റവും ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു വാക്കായിരുന്നു വാചകമായിരുന്നു കുടുംബ സ്നേഹികളെ കുറിച്ച് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ രംഗങ്ങൾ കുടുംബ സ്നേഹിയെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ട് സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കുടുംബ സ്നേഹിയെ അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥലത്തും കൊടുക്കൂല ആര് മറന്നാലും ആര് കുടുക്കിയാലും ഒരു കുടുംബ സ്നേഹിയെ അള്ളാഹു ഇവിടെയും കുടുക്കില്ല ആഹ്രത്തിലും കുടുക്കുകയില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കുടുംബ സ്നേഹികൾ ദീനിന്റെ പടയാളികളായ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന യുവാക്കളെ പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങളെ ഗൾഫിൽ പോയി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയുസ് മാറ്റിവെച്ച എന്റെ ദീനിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ മനസ്സുകളെ ഒരു കുടുംബ സ്നേഹി അവരുടെ ധനത്തിൽ നല്ല വളർച്ച ലഭിക്കും അവർ നീട്ടുന്ന കരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് കൊടുക്കും അള്ളാഹു താല ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കും കുടുംബ സ്നേഹികൾ അള്ള പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കൂല പോലെയുള്ള രോഗം കൊടുത്ത് അള്ള പരീക്ഷിക്കൂല അള്ളാഹു താല കുടുംബ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആഫത്തുകൾ പൈശാചിക ചെറുകൾ ഒരിക്കലും ഒരു കുടുംബ സ്നേഹിക്കുള്ള കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുകയില്ല എല്ലാവരും മറന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ കഠിന കൊല്ലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അൻപത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം ഗൾഫ് നാടുകൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് മൂന്ന് അനുജന്മാരെ ഗൾഫിലേക്ക് വിജയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ആ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് റോഡ് പണിയെടുക്കാനാണ് നാട്ടുകാരെ എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമില്ല എയർ കണ്ടീഷൻ സൗകര്യങ്ങളില്ല ഞാൻ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നിങ്ങളുടെ ആ സംഭവം പറഞ്ഞു ദമാമിൽ അല്ല മസ്കത്തിൽ ഒമാനിൽ ഞാൻ റമദാനിൽ ചെന്ന സമയത്ത് അനുഭവിച്ച വേദനാജനകമായ രംഗം ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ നോമ്പ് തുറക്കാൻ സമയം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ മനുഷ്യന്റെ കരച്ചിൽ റമദാൻ മാസമാണ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ബാങ്ക് വിളിക്കാനായോ പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ കുട്ടികളെ പോലെ തേങ്ങിക്കറിയുന്നു ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നേർക്ക് നേരെ കണ്ട എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ അനുജ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നേരിൽ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കേട്ടുകേൾവി ഞാൻ പറയാറില്ല നേരിൽ അനുഭവിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എടുത്തു പറയും നേരിൽ കണ്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ആ മനുഷ്യൻ നോമ്പ് തുറക്കാൻ എടുത്തപ്പ കരയുന്നു എന്ത് പറ്റി ആ സമയത്ത് ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ വന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം ആ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം എനിക്ക് കഷ്ടപ്പാടാണ് ഞാൻ റോഡ് പണി റോഡ് പണിയാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി ഗൾഫിൽ ലഭിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്റെ മൂന്ന് അനുജന്മാരെയും വിസ എടുത്ത് ഞാൻ ഒമാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അജരെ അലഹമില്ല നിങ്ങളൊരു കുടുംബ സ്നേഹിയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൊടുക്കൂലട്ട കാരണം മൂന്ന് അനുജന്മാരെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി കരയുന്നു ഞാനത് പറയുമ്പോ മനുഷ്യൻ കരച്ചിൽ കൂടുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്തിനാചേരെ കരയും വിഷയം എന്താ പറയും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ പൊന്നുമ്മ ആ രണ്ടു പേരും എന്നെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന രംഗം എന്റെ കണ്ണിൽ പതിയുന്നു പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ എന്റെ ഉപ്പാനെ കണ്ടില്ല എന്റെ ബാപ്പ പള്ളിപ്പറമ്പിലായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മയും വിട പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും മരിച്ചു ഗൾഫ് കൊണ്ട് കിട്ടിയത് 
ആ മുത്തുകൾ മരിക്കുമ്പോ മുഖം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടാളും മരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്റെ ഉപ്പ എയർപോർട്ടിൽ വന്നു നമ്മുടെ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ ഈ മനുഷ്യൻ പറയാം അന്ന് കൊച്ചി എയർപോർട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു അങ്ങനെ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ബാപ്പയോട് ഞാൻ പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാർ എനിക്ക് മൂന്ന് അനുജന്മാരുമുണ്ട് മൂന്ന് സഹോദരിമാരുണ്ട് അയാൾ പറയാ എന്റെ ബാപ്പ ഞാൻ ഇങ്ങ് പിരിയുമ്പോ എന്നോട് പറയടാ ഈ ഉപ്പാന നീ ചിലപ്പ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഉപ്പാനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ബാപ്പ മരിച്ചാലും ഉപ്പാക്ക് പകരം നീയാണ് ആ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ നീ മറക്കരുത് കേട്ട മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ നീ മറക്കരുത് ആ മക്കൾക്ക് ഒരു കല്യാണം വരുമ്പോ മോനെ നീ കട്ടപ്പെട്ട് നീ ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും അവർക്കൊക്കെ ഒരു വഴി ജീവിതം നീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്റെ ബാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കല്ല് ചുമന്നിട്ട് മൂന്ന് സഹോദരിമാരെയും കല്യാണം കടിച്ചു വിട്ടു അവരുടെ കല്യാണ ചെലവൊക്കെ ഞാനാ എടുത്തത് ഈ മനുഷ്യൻ പറയാ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു അജരെ അത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് അലഹമില്ല നിങ്ങൾ എന്തൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് അല്ല നിങ്ങളെ കുതുക്കോ അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ആ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരും ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്ഥാലയർ ഇയാൾ പറയാ എന്റെ മൂന്ന് അനുജന്മാർ കുടുംബ സമേതം ഇവിടെയുണ്ട് എന്റെ എന്റെ കുടുംബവുമൊത്ത് ഞാൻ ഈ ഗൾഫിൽ ഒരു ദിവസം പോലും താമസിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ തലയിൽ കുടുംബഭാരമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അവരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു അജരെ അതിന് നിങ്ങൾ അലഹമില്ല പറയും പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പതറി നാട്ടുകാരെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ വിഷമം പറയും നാലാള് കൂടുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യും നിങ്ങൾ വിഷമെന്ന് പറയും ആ മനുഷ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞതറിയോ ഇന്നലെ നോമ്പുതുറ കുടുംബ നോമ്പുതുറയായിരുന്നു എന്റെ ചെറിയ പെങ്ങളെ റൂമിൽ വെച്ച് ഇയാള് പറയാ തേങ്ങിക്കറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരിമാരെ നെഞ്ചുറപ്പുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ചെറിയ പെങ്ങൾ എന്റെ ബാപ്പ മരിക്കുമ്പോൾ അവൾ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ അവളെ ഏറ്റി നടന്നവളാണ് അങ്ങനെ താ പെൺകുട്ടിയുടെ ചെറിയ പെങ്ങളെ റൂമിൽ ഇന്നലെ കുടുംബ നോമ്പ് തുറയായിരുന്നു എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ മഗരിബ് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ അവിടെ റൂമിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ ചെന്നിരുന്നു എന്റെ മുന്നിലൂടെ എന്റെ മൂന്ന് അനുജന്മാരും അവിടെ ഭാര്യമാരും പോയി എന്താണ് ഇയാളെ കരച്ചതറിയാ എന്നിട്ടാള് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്റെ രണ്ട് അളിയന്മാർ എന്റെ മുന്നിലൂടെ പോയി ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് മിണ്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ അടുക്കുമ്പോ എന്റെ ചെറിയ പെങ്ങൾ ഇക്ക എന്ന് വിളിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ കാക്ക എന്ന് വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് കാരിച്ചെല്ലാനാണ് എന്നെ വിളിച്ചില്ല ഉസ്താദയർ എന്നെ വിളിച്ചില്ല അവര് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചത് സുബാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരയണ്ട നിങ്ങൾ കരയണ്ട അല്ല നിങ്ങളെ കൊടുക്കൂല അല്ല നിങ്ങളെ കൊടുക്കൂല അൽ വാസിലൂനലി അർഹാമിഹിം പെൺമു അമ്പാലുഹും നിങ്ങൾ കുടുംബ സ്നേഹിയാൻ അവരൊക്കെ പറ്റിമടക്കും അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് വിളിക്കും നിങ്ങളെ അണച്ചു കൂട്ടും അല്ല നിങ്ങളെ കൊടുക്കൂല അപ്പൊ മനുഷ്യനോട് പറയാ ഉസ്താദ എന്റെ സ്വഭാവം ഇപ്പൊ ഒരു ചൂടുള്ള സ്വഭാവമാണ് കുറെ കട വന്നു അവരൊക്കെ ഇന്ന് നല്ല ജീവിത ഞാൻ ഇന്ന് വരാൻ നിൽക്കൊരു ജീവിതം കണ്ണത്തെ കട എപ്പോഴും വീടിയിട്ടില്ല ഞാനൊരു കടക്കാരനായി ബാധ്യതകൾ വന്നപ്പോ എന്റെ സ്വഭാവം മാറി ചൂടുള്ള പ്രകൃതിയായി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങന്മാരോട് ചൂടാകും എന്റെ അനുജന്മാരോട് ചൂടാകും എന്നെല്ലാരും കൈയൊടിഞ്ഞു എല്ലാരും കൈയൊടിഞ്ഞു ഓ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ എന്തൊരു കടുപ്പമാണ് സ്വന്തം ആങ്ങളയെ സ്വന്തം ഉപ്പാക്ക് തുല്യമുള്ള ആങ്ങളയെ വിളിക്കാതെ എന്ത് സൽക്കാരം വെച്ചിട്ടെന്താ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ മാഷ അല്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ആ രംഗമാണെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസം മുമ്പ് നാട്ടുകാരെ കൽബ് പൊട്ടിപ്പോകും മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോകും അള്ളാഹു താര നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഇൽഫത്ത് നൽകട്ടെ ഇൽഫത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഉള്ളു തുറന്ന് രക്തങ്ങൾ നിലക്ക് നിലക്ക് സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരു സഹോദരൻ തങ്ങന്മാരും ഉസ്താദുമാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കല്യാണത്തിന് ആ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരുത്തനാണ് ഈ വിനീതനം പോയപ്പോ 
സമയം ഒരു പതിനൊന്ന് മടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് മടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പതിനൊന്ന് മടി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച ആള് ആ മനുഷ്യന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തോ അയാളെ വിഷമം ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നില്ല ആ സമയം ഒരു നാട്ടുകാരെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു ഉസ്താദ് അയാൾ ചോദിച്ചു എന്താ കല്യാണ കറാഹത്തല്ലേ കറാഹത്തല്ലെല്ലാം സന്തോഷത്തിലല്ലേ അയാളെ മനസ്സ് പിടയ വിഷയെന്താണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം അനുജനും അനുജന്റെ ഭാര്യയും ആ കല്യാണത്തിന് കൂടാതെ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഒരു ഉമ്മയുടെ മക്കൾ ഒരു ബാപ്പയുടെ മക്കൾ അനു ജ്യേഷ്ഠന്റെ മോളെ കല്യാണം നടക്കുന്നു ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകളെ കല്യാണത്തിന് കൂടാതെ എളാപ്പയും ഭാര്യയും കൂടി മക്കളും കൂടി വലിയ സമ്പന്നരാണ് ഏകദേശം വലിയ വലിയ വാഹനമുള്ളവരാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ അവർക്ക് ഈ ജ്യേഷ്ഠൻ ഉസ്താദും തങ്ങന്മാരൊന്നുമല്ല ഈ പാവ തൊട്ട മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നിൽക്കുന്ന വീട് പക്ഷേ അവർ വാഹനത്തിൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങിയപ്പോ നാട്ടുകാരെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടൊരു കാഴ്ച ആ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇറങ്ങി വന്ന് അനുജൻ സ്റ്റാറിങ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുജന്റെ കൈ അങ്ങ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാ എന്റെ കാല് പിടിച്ച് പൊരുത്തപ്പെടിക്ക എനിക്ക് പൊരുത്തം നീ കല്യാണത്തിന് കൂടണം ഞാനൊരു പാവാണ് ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ പറയാ ഞാനൊരു പാവമാണ് എന്റെ കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടിക്ക മോനെ നീ പോകരുത് ആ സമയം അനുജൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ അവന്റെ ഭാര്യങ്കരെന്ന് പറയണ്ടേ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ വാശിയാണത്രേ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ കടുപ്പമാണത്രേ ആ ഭാര്യ മുൻഭാഗത്ത് ഈ ഭർത്ത അനുജൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് കസേരയിൽ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഭാര്യ ഇരിക്കുന്നു എന്നാ ഭാര്യ പറയണ്ടേ അപ്പൊ അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരു ഇളേച്ചി എന്ന നിലക്ക് അവളെ വിളിച്ച് മോളെ പോകല്ലടി പോകല്ലടി കൂട്ടാക്കിയില്ല ആ സമയത്ത് നാട്ടുകാരെ ഈ വിനീതൻ കണ്ടൊരു കാഴ്ച എന്താറിയോ ഈ പുതിയെണ്ണിറങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടി ഓടി വന്ന് ആ ഉപ്പാ എളാപ്പാ എന്നും വിളിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പൊതിയല പെൺകുട്ടി എന്താണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കൂട്ടാക്കാതെ എന്റെ അനുജന്മാരെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠന്റെ മോള കല്യാണത്തിന് കൂടാതെ കണ്ണീരൊടുക്കി അണച്ചുകൂട്ടി പൊരുത്തപ്പെടിച്ചു കൊണ്ടും എന്നിട്ടും ഭഗവക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ അനുജന്മാരെ വടിയിൽ വെച്ചൊന്ന് പിടഞ്ഞു മരിച്ചാൽ ഇനി ഭൂമിയിൽ വെച്ച് വല്ലതും കിട്ടുമോ ആഹ്രത്തിൽ ഈ രക്തങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടോ എന്തൊരു ദുർഗതിയാണ് വിഷമകരമായ രംഗങ്ങളല്ലേ ഏതാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുഹാബികളെ ഒരു ജയ് രക്തങ്ങൾ തമ്മിലെങ്ങാനും കുടുംബത്തിൽ രക്തങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടോ ഷെയ്ത്താൻ പിടപ്പിച്ചു പോകും അന്ധനാൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന അതുപോലെ തക്കവയുള്ള ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഹജ്ജുമാരിനും ഹജ്ജുമ്മമാരിനും വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മുസീബത്ത് എന്താണ് പിണക്കം ഷെയ്ത്താൻ ഇട്ടുകൊടുക്കും ഹാജിമാരുടെ മനസ്സിൽ പിണക്കം വിട്ടുകൊടുക്കും ഹജ്ജുമ്മമാരുടെ മനസ്സിൽ പിണക്കം വിട്ടുകൊടുക്കും അവർ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയിട്ട് സ്വർഗത്ത് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഹറാമാക്കി കളയും അവർ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുകയില്ല സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കരു പോയി സ്വർഗത്തിന്റെ വക്കൊന്ന് കാണരു പോയി സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന പോലും ശ്വസിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഞ്ചനാൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പിടപ്പിക്കുന്നത് പിണക്കത്തിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഇൽസത്ത് നൽകട്ടെ പിണക്കത്തിലൂടെയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ അള്ള ചെയ്താൻ നരകത്തിലെ കടുപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുക അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് അലീബിൻ അബി താലിബ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു ഹസൻ എന്ന കുട്ടിയെ ദീനിന്റെ പടയാളികളെ ഹസൻ എന്ന കുട്ടിയെ മാടി വെളിച്ച മടിയിലിരുത്തുന്നു മോനെ ഹസനെ കുടുംബത്തോട് പിണകി നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെയും എന്റെ മക്കൾ നടക്കരുതേ 
പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫഹൽ അസൈതും ഇൻതവല്ലൈതും അന് തുഫ്സിദു ഫിൽ അർദ് വ തുഖത്തിഉ അർഹാമകും ഉലായിക്കൽ ലദീന ലഅനഹുമ അല്ലാ പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് പറയുന്നത് കുടുംബത്തോടെ പടങ്ങി നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഖുർആാനിലെ മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ ശാപത്തിന്റെ ഉടമകളാൽ നമ്രൂദിന്റെ പേരു കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അബൂജഹറിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കുടുംബത്തോടെ പടങ്ങി നടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ശാപത്തിന്റെ ഉടമകളാൽ ശാപത്തിന്റെ ഉടമകളാൽ ലയനത്തിന്റെ ഉടമകളാൽ അതുകൊണ്ട് മോരേ ഹസരേ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം മക്കളെ നിങ്ങൾ ിക്കടയെന്ന് അരിയുബനബി താലബ് റബിയല്ലാഹു അൽഹു എന്റെ വാദ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഇന്നർ റഹ്മത ലാ തൻസിലു ഫീ ഖൗമി ഫീഹിം ഖാതിഉ റഹ്മി തീർച്ച കണ്ടോ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഏതിലും സദസ്സിലുമുണ്ട് അഭിവന്ദ്യരായ വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാർ അവരെ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഇരിക്കാത്ത ഉസ്താദുമാർ ഹത്തീബ് ഖാദിമാരായ ഉസ്താദുമാർ അവരൊക്കെ വേദ സദസ്സിലുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉസ്താദുമാരെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ ഹദീസാൻ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ നാട്ടുകാരെ ഇത് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞതാണ് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് ഹക്കുമാൻ ഇന്നർ റഹ്മ തീർച്ചയായും പടച്ചുറബിന്റെ കരുണ അവന്റെ അമ്മായുമ്മയും മരുമക്കളും ഒരു ദിവസമെങ്ങാനും മിണ്ടാതെ പുഞ്ചിരിക്കാതെ സന്തോഷിക്കാതെ നടക്കുന്ന വീടുകളുണ്ടോ ആ വീട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വർഷിക്കുകയില്ല കാലറസൂറുള്ളാഹി കടുപ്പമാണ് ഉമ്മമാരെ മരുമക്കളോട് പിടങ്ങി നടക്കുന്ന ഉമ്മാക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ അത് പറഞ്ഞ മൂക്ക കടുപ്പാകുമോ അമ്മ മരുമക്കളോട് പിണങ്ങി നടക്കുന്ന അമ്മായുമ്മ അമ്മായുമ്മക്ക് അള്ളാഹു താര ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ പള്ളിക്കാട്ടിലുള്ള ശിക്ഷ കടുപ്പമാണത് വേറെയാണ് അതിലപ്പുറത്തുള്ളത് വേറെയാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടികൾ കല്യാണം കടിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന ആ പെൺകുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകളാൻ മോളെ എന്നല്ലാതെ ഒരു ഉമ്മ വിളിക്കരുത് ഇതാണ് ദീന് പഠിപ്പിച്ചത് ആ മനസ്സുണ്ടോ വീട്ടിലെ സന്തോഷത്രയാണ് വീട്ടിലെ സന്തോഷം എത്രയാണ് ഇന്ന റഹ്മത്ത അമ്മായുമ്മയും മരുമക്കളും അവർ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയാൽ അവരുടെ ഒരു ഉമ്മയുടെ പദവി ഞാൻ ഇന്നൊരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ പദവി നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് എടുത്തു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മക്കൾ കല്യാണം കടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആ പെൺകുട്ടികളോട് കാണിക്കുന്ന കടുപ്പം കാരണമായി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം പോയി അതോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നരകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എത്ര നിസ്കരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഉമ്മയോട് കടുപ്പം കാണിച്ച ഈ ഭൂമിയിലും രക്ഷപ്പെടില്ല ആഹ്ലത്തും രക്ഷപ്പെടില്ല എത്ര നിസ്കരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഉമ്മയോട് കടിച്ച ഒരാട് നല്ല നിൽക്കും മരിക്കൂല്ല അള്ളാഹു താല നമ്മയൊക്കെ കാക്കുമാറാവട്ടെ എത്ര വ്യക്തികളാണ് വലിയവനാണെങ്കിലും വിഷയം ഗുരുതര ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ നമ്മുടെ ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബാപ്പാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നെന്നെ പറയും ഇൻഷാ അല്ല പക്ഷേ ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള ആ രണ്ട് മുത്തുകളോട് എന്റെ വെറുപ്പും ഭാഷയും വീറും വന്നത് എന്റെ മക്കൾക്കൊരു അകൽച്ച വന്നത് അത് ഉമ്മ മരുമക്കളോട് കാണിക്കുന്ന ദുസ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് ആ കാരണം ഒന്ന് അല്ല നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ ഉമ്മയോട് കാണിക്കുന്ന 
വൃദ്ധിയോട് കൊണ്ടാണ് രണ്ടുമുണ്ട് മരുമകൾ ഉമ്മമാരോട് കാണിക്കുന്ന കടുപ്പം പറയേണ്ട കാലമാണ് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയെ ഏതെല്ലാം നിനക്ക് നിസ്സാരമാക്കാൻ കഴിയോ നിസ്സാരമാക്കുന്ന മരുമക്കളുണ്ട് അമോഹുത്താല നമ്മുടെ പരമ്പരകളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ ഞാനിത് പറയുമ്പോ ഒരു കടുപ്പമുള്ള വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മായുമ്മ മരുമക്കളോട് കാണിക്കുന്ന കടുപ്പം സുബാനല്ല ഈ ഒരൊറ്റ വൃത്തികേട് കൊണ്ട് ഉമ്മാ നിങ്ങളുടെ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വലിച്ചെറിയുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ആ മക്കൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള മക്കൾ കുമുത്തുകളാണ് ഏതൊരു ആൺകുട്ടിയും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വരെ കഴിക്കുന്നത് വരെ ഉമ്മ അവർ ഗൾഫിൽ പോവട്ടെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഉമ്മ ഗൾഫിൽ പോവട്ടെ എന്നാലും ഉമ്മാക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വട്ടം ഉമ്മ ചോറഴിച്ചമ്മ ചായ അടിച്ചമ്മ എന്നെന്തായിരുന്നു കറി ഉമ്മ ഉമ്മാക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കും കല്യാണം കടിച്ചു അതിനു ശേഷം അവന്റെ ഭാര്യയും ഉമ്മയും തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സ്നേഹമൊക്കെ പോയി എന്തിനാണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ ഈ പോരുകൊണ്ട് അമ്മായി പോരുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാവിയല്ലേ പോകുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര ഉമ്മമാരാണ് കടുപ്പം കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടുകൾക്ക് ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഭർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒന്ന് മനസ്സിലെത്തി ആമിയും പറഞ്ഞാല് അള്ളാഹു താല ഭർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഉമ്മമാര് അമ്മായിപ്പോര് കാണിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കും ചെയ്യും നമ്മളെ സ്വഭാവമായി പ്രായമുള്ളവർ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കും അർത്ഥം ഉമ്മമാര് കാണിക്കുന്ന കടുപ്പം മിണ്ടാതിരടി അത് എന്റെ മരുവളാണ് എന്റെ മോളാണ് ഇതും എന്റെ മോളാണ് ഇതും എന്റെ മോളാണ് എന്ന് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ പറയാൻ ഒരു ഉപ്പാക്ക് കഴിയണം അതാണ് ബാപ്പ നിങ്ങളെ മരുവള് അപ്പോഴേക്കും വീടെ പോയിട്ട് അത് ബാപ്പ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഉപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഉമ്മയും നമ്മുടെ മക്കളും ഭാര്യയും അമ്മായുമ്മയും മരുമക്കളും തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയണം അത് ഉപ്പ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഉപ്പാന്റെ മഹിമ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നോരോ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നൂതുബില്ല നാട്ടുകാരെ പ്രവാസികളുടെ കണ്ണീര് കാണാൻ ആരുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ടോ ഭാര്യയുണ്ടോ പെങ്ങളുണ്ടോ ഞാൻ തന്നെ ചോദിച്ചൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയ സി ഡി എല്ലാ വീടുകളിലും മിക്ക വീടുകളും ഒക്കെ പോയ ഒരു രംഗം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അത് കൽബ് പൊട്ടി പ്രസംഗിച്ചൊരു പ്രസംഗമാണ് അതിലൊരു സംഭവം ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോ കേട്ട് കാണും നൂതുബില്ല അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നാമിയും പറഞ്ഞാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അത് എന്റെ അനുജന്മാരെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ ഇത് നാം നല്ല ചരിത്രം രണ്ട് ചരിത്രം പറഞ്ഞ എനിക്കിന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ തികച്ചു പോകാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് നോക്കു നിങ്ങൾ ആ സീഡിയിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടുംബഭാരം ഒരു വീടിലെ ചൊറ്റപ്പര മട പെയ്താൽ എല്ലാം വീട്ടിലായിരിക്കും വെള്ളം അത് കാണാൻ വയ്യ ഉമ്മ മോനെ എന്ന് വിളിക്കും നല്ല സുഖമില്ലാത്ത രോഗിയായൊരു ഉമ്മ അപ്പൊ ഉമ്മ കമ്പിള് പതിച്ച് കിടക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ വിറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പടച്ചവനെ എന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പിയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പിയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വീട് ഒരു ഓടിട്ട വീടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആശ സഹോദരങ്ങളെ ഉദാഹരണമല്ല ആ സഹോദരൻ കണ്ണീരൊടുക്കി എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഓടിട്ട വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്റെ ഉമ്മ കമ്പിള് പതിച്ച് കിടക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കിടപ്പ് കാണാൻ വയ്യ മട പെയ്തിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ആ മനുഷ്യന് രണ്ട് സഹോദരിമാരെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടേണ്ട വേദനയും അതെല്ലാം ചിന്തിച്ച് അവൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു പോകുമ്പോ ഭാര്യക്ക് ഗർഭമുണ്ട് ആറോ ഏഴോ മാസാണ് ഭാര്യക്ക് ഗർഭമുണ്ട് ശ്രദ്ധ പോയിട്ടില്ലല്ല ആറോ ഏഴോ മാസാണ് അങ്ങനെ ഇത് കേട്ടോ ഈ നല്ല സ്ത്രീകളൊക്കെ നല്ല കേൾക്കി ഈ വിഷയം ഒരു മനുഷ്യന്റെ വേദനയാണ് ഉമ്മമാരെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ കൽബ് പൊട്ടിയ രംഗമാണ് അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഭാര്യ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ചുമന്ന് നടക്കുന്നു എന്നർത്ഥം പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് മകന് ആറ് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ആറ് വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൊല്ല എത്ര കഴിഞ്ഞാ വരുന്നത് ആറ് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പാ ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ചു ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടാം
ബാപ്പാനോട് പറയാ ഉപ്പാ ഞാൻ രണ്ടിലേക്ക് ജയിച്ചു എനിക്കൊരു ബേഗ് കൊണ്ടുവരണം ഒരു ബാപ്പയോട് ആറു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ജീവിതത്തിൽ ആ കുട്ടിയെ നേരിട്ട് തലോടാനും ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഈ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ജിദ്ദയിലൊരു സംഭവമാണ് ആ സാധ മനുഷ്യൻ ജിദ്ദയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന കൽവ് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന നാട്ടുകാരെ ജിദ്ദയിൽ അവന്റെ ജോലി കണ്ടാൽ അവൻ എന്റെ പ്രായ അവനുള്ളൂ കൽവ് പൊട്ടിപ്പോകും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറ്റപ്പുര ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുപെട്ട് ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്ക നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ ഞങ്ങളൊരു ഹജ്ജ് വേളയിൽ യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയമാണ് ആ മനുഷ്യനും ഞങ്ങളും ഒരുമിച്ചൊരു ഫ്ലൈറ്റിൽ കണ്ടുമുട്ടി ഈ മനുഷ്യന്റെ ജിദ്ദയിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ വേദനകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവനാണ് അങ്ങനെ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി ആ മനുഷ്യനെ സുബാനല്ലാ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരൊക്കെ എയർപോർട്ടിൽ വരിക അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറയും എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉപ്പ രണ്ടാള് ഹയാത്തിലുണ്ട് അവർ രണ്ടാളും വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അവർ വരും എന്റെ ഉപ്പാക്ക് സുഖമല്ല എന്റെ ബാപ്പാക്ക് അല്പ സുഖമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോനെ കാണാൻ വരും കൊല്ല ആറ് കഴിഞ്ഞു ഇയാൾ പറയാ ഇവൻ എന്നോട് പറയാം പിന്നെ എന്റെ ഉമ്മ വരും പിന്നെ എന്റെ ആറ് വയസ്സായ കുട്ടി ആ കുട്ടി എന്ന് വരെ ഫോട്ടത്തിലല്ലാതെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്താണ് അവന്റെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നുള്ള കരച്ചിലറിയാം എന്റെ ആറ് വയസ്സിൽ ഉപ്പാ ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ചു ഉപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യന് അവന്റെ മോന്റെ സംസാരം എനിക്കിങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ചു തരാം എന്താണ് രാസര എന്റെ സഹോദരിമാരെ ഉമ്മമാരെയോ നോർക്കൂ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യന് ആറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാൻ ആ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ഉപ്പാ ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ചു ഉപ്പ എന്നാ വരിക എനിക്കൊരു ബേ കേട്ടു വാ ആ മോന്റെ സംസാരം നോക്കി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ മോനൊന്ന് കാണണം അപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ പറയാ ഞാൻ എയർപോർട്ട് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഓടി വരും എന്റെ മോന് അവൻ അണച്ചു കൂട്ടും അവൻ അണച്ചു കൂട്ടും അഭിലാഷാണ് പിന്നെ അവൻ പറയും പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ അവള് സാധു പെണ്ണാണ് അവള് വരും അവള് വിട്ടു നിൽക്കും ഒരു അതബുള്ള പെൺകുട്ടി അവള് അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ മധുര പറയാ അപ്പൊ അവളിങ്ങനെ വിട്ടു നിൽക്കും എന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പി എന്നെ അണച്ചു കൂട്ടും അവര് പ്രായമുള്ളവരാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഞമ്മളെ ഈ കരിപ്പൂരി എയർപോർട്ടില് പുറത്തങ്ങ് വന്നപ്പോ സുബാനല്ലാ ഉമ്മ ഉപ്പ പെങ്ങന്മാരെല്ലാവരും ഉണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയില്ല ആ ആറ് വയസ്സുള്ള മോനും ഇല്ല നിങ്ങൾ ആ വേദന പറയും കഞ്ഞത്ത് വിഷം വന്താ മോനും ഇല്ല ഭാര്യയില്ല എത്ര മനുഷ്യന്മാരുണ്ടറിയോ ഓ വാഴ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടികൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഭാര്യയും മക്കളെയും കൊണ്ടുപോകണം അതാണ് ഈ സ്നേഹം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടികളുടെ ഭാര്യ ഭാര്യയെ മക്കളെ മാറ്റിവെച്ച് നിങ്ങളവിടെ പോയിട്ടെന്താ എന്ത് സ്നേഹമാണുള്ളത് സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുകയാ ചെയ്യാ ഈ ഉമ്മയുണ്ട് ബാപ്പയുണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരും എയർപോർട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയെ ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു മോനെ ആ മോനെ കൊണ്ടുവന്നുവിടേന്ന് കൊണ്ടുവന്നില്ല നാട്ടുകാരെ കേട്ടോട് നിങ്ങൾ ഈ നേർക്ക് നേരെ കണ്ടൊരു കാഴ്ച അന്ന് ജീപ്പാണ് കാറൊന്നല്ല ജീപ്പിലാ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യനെ പുറത്തിറങ്ങി ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ ഉമ്മയും ബാപ്പയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ മനുഷ്യന് ഇയാളെ പേരൊന്നും ഇപ്പം പറയുന്നില്ല ചില സ്വീടുകൾ ഞാൻ പേര് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ ഒരു ഇത് ഒരു തണ്ടു പോലെ തഹയ്യറ എന്ന് പറയില്ലേ തരിച്ചു നിൽക്കുന്നു കാരണം ഉമ്മാന്റെ മോത്തുക്കൊക്കം വയ്യ നേരെ മറിച്ചവിടെ ഭാര്യ മോൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ ഇപ്പൊ ഉമ്മാനെ അടച്ചുവിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നേരെ മറിച്ച് ഭാര്യനെ മോനെയും കണ്ടില്ല അതോടെ ഈ മകന് ഉമ്മ ഉപ്പ ഒക്കെ വെറുപ്പിന്റെ മനസ്സായി പോയി അങ്ങനെ പുറത്ത് വന്ന് ജ്യേഷ്ഠാനുജൻ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ഈ ചെവിട് കൊണ്ട് കേട്ട ഒരു ആശയമാണ് ആ ഉമ്മ വന്ന് മോന്റെ കൈയ്യങ്ങ് പിടിച്ചപ്പോ കൈയൊന്നും കൊടുക്ക ഇയാൾക്ക് മനസ്സില്ല അപ്പൊ ഉമ്മ പറയാ മോനെ മോനെ അപ്പൊ അവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഉമ്മ പറയടാ അവളൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടി അക്രമണക്ക് കേൾക്കണോ
എന്ത് കടുപ്പാ നിങ്ങൾ കാണിക്കും നിങ്ങൾ തള്ളല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തൊരു കടുപ്പായി കാണിച്ചത് അപ്പൊ ആ ഉമ്മ മോനെ അവള് കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് അപ്പോ ആ മനുഷ്യനെ ഉമ്മാനോട് ഉമ്മ എന്റെ മോന് കണ്ടില്ലല്ലോ ഉമ്മ എന്റെ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ ഉമ്മ അയാൾ അവൾ വീടുന്നതാ കണ്ടത് ആ മനുഷ്യൻ ജീപ്പിൽ കയറല്ല ചെയ്തത് ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങ് വീണു എന്ന് ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഒരു മകനെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഉമ്മ വിളമ്പിയ ആ വിളമ്പിയ വെടക്ക് പിടിച്ച നാവ് ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവൾ ചെയ്ത കടുപ്പം കണ്ടോ അതോടെ പതറിപ്പോകും ഉമ്മമാരെ ആൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സ് പതറും ആൺകുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടും ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഉമ്മ ഉപ്പ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ചീരിപ്പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വേവനാതിപ്പെട്ട് കാര്യമില്ല ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കടുപ്പം കുറച്ചൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കാണിച്ച കടുപ്പവും കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഈ മക്കളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങൾ വായിക്കണ്ടേ ഈ മക്കളുടെ വേദന നിങ്ങൾ അറിയണ്ടേ ഈ മക്കളുടെ കണ്ണീര് കാണണ്ടേ ഉമ്മമാരെ എന്തൊരു കടുപ്പാ നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് അള്ളാഹു താല നമ്മയൊക്കെ കാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല ഈ അമ്മായി പോരി എന്ന നശീകരം പിടിച്ച പോരിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ കാക്കുമാറാവട്ടെ ഒന്ന് ആമീൻ പറഞ്ഞാളി വേണമെങ്കിൽ ആമീൻ പറഞ്ഞാളി വേണമെങ്കിൽ ആമീൻ പറഞ്ഞാളി അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ അതുണ്ടോ അത് പോയോ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് വയസ്സായ ഉമ്മമാരോട് ജീവിതം കുളിർമയാണ് അല്ലേ വയസ്സ് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ പെടഞ്ഞിരിക്ക പ്രയാസം തന്നെയാണ് അതിന് കാരണക്കാർ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് മനസ്സ് തുറന്നു പറയുകയാണ് മാത്രമല്ല ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ മറ്റൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അമ്മയുമ്മ അഞ്ചു മാസത്തോളം മൂത്രത്തിൽ കിടക്കുന്നു പായിലാണ് മൂത്രമൊടിക്കുന്നതും കാട്ടിക്കുന്നതും അഞ്ചു മാസമാണ് ഒരു സാധുവായ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ മൂത്രത്തിൽ കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ അള്ളാഹു താരാതി രാജനായ റബ്ബി ആ ഉമ്മയെ നോക്കാൻ പറ്റിയ മരുമകളെ അള്ളാഹു കൊടുത്തു ഈ മകൻ ലഭിച്ചൊരു പെൺകുട്ടി നല്ലൊരു പെണ്ണായിരുന്നു എന്തൊരു നല്ല സ്വഭാവമുള്ള പെണ്ണ് എന്ത് സ്നേഹമുള്ള പെണ്ണാണ് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ മൂത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയം ആ മൂത്രം കടുകി വൃത്തിയാക്കാൻ മടിയില്ല ഉമ്മയുടെ കാഷ്ടം വടിച്ചെടുക്കാൻ മടിയില്ല ഉമ്മയുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാരം കടുകി കൊടുക്കാൻ ഈ മരുമകൾക്ക് ഒട്ടും മടിയില്ല ആ നിലക്കുള്ളൊരു പെണ്ണ് ഭർത്താവുമൊത്ത് സുഖിച്ചു കിടന്നു രാത്രി ഭർത്താവിനെ സുഖിപ്പിച്ചു കിടത്തി ഭർത്താവ് ഉറങ്ങിയപ്പോ ആ പെൺകുട്ടി മെല്ലെ എഴുതേറ്റു പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് ഭർത്താവ് നെട്ടി ഉണർന്നു ഭാര്യയെ കാണാനില്ല ഭാര്യയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവാണ് ആ പെണ്ണിനെ കാണാതെ വന്നപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നെട്ടി ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അടുക്കളയിലേക്ക് പോകുന്നു ബാത്റൂമിൽ ചെന്ന് നോക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്തും ഭാര്യയെ കാണാനില്ല ആ ഭാര്യയുടെ പേര് വിളിച്ച് ഭർത്താവാണ് കരയുന്നത് ഭാര്യയുടെ പേര് വിളിച്ച് നട്ടപ്പാതരക്ക് ഭാര്യയുടെ പേര് വിളിച്ച് കരയുന്ന് ഒരു ഭർത്താവ് അവളെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് അവസാനം മൂത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ റൂമിലേക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കുന്നു ആ ഉമ്മ കിടക്കുന്ന കട്ടിലിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു പായ വിരിച്ച് ആ പെൺകുട്ടി ചുരുണ്ടു കിടക്കുന്നു ഓ ഉമ്മമാരെ എന്റെ വാത് കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ അങ്ങനെ എത്ര പെൺകുട്ടികളുണ്ട് എത്ര പെൺകുട്ടികളുണ്ട് സാധുവായ ഉമ്മ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ മോളെ അത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ സ്വർഗം കിടക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ കാറിന്റെ ചുവട്ടിലാൽ ഭർത്താവിന്റെ സ്വർഗം ഉമ്മയുടെ കാറിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ സ്വർഗമോ ഭർത്താവിന്റെ കാറിന്റെ ചുവട്ടിലുമാൻ കാലറസൂറുള്ളി ഏത് ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഭീതിയാണോ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്ബാലയത്തിന്റെ കല്ല് പിടിക്കാൻ ഭാഗം ലഭിച്ചു പോയ പെണ്ണാണോ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം നേടണം അമ്മായുമ്മയുടെ പൊരുത്തം നേടണം ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് പ്രയാസമാണ് എനിക്കട്ടെ ഉമ്മയുടെ കാഷ്ടവും മൂത്രവും വൃത്തിയാക്കാൻ ഉമ്മ കിടക്കുന്ന റൂമിൽ ചുരുണ്ടു കിടക്കുന്നു 
ഈ സാധു മനുഷ്യൻ നാട്ടുകാരെ അവളെ തട്ടി കാലുകൊണ്ട് തട്ടിയത്രേ ആ സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ആ കാലുകൊണ്ട് തട്ടി അവൾ നട്ടി ഉണർന്നു അപ്പോ ആ പെണ്ണ് പറയ പോയി കിടന്നോളി എന്റെ ഉമ്മാക്കൾ തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്ക് ഞാനല്ലേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഉമ്മാന്ന് അമ്മായിമ്മനെ കുറിച്ചാ പോയി പറയണത് ഈ പെൺകുട്ടി പറ അങ്ങനത്തെ എത്ര മരുമക്കൾ ഉണ്ടറിയോ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടോ അള്ളാഹു കാലം എത്ര എത്ര മരുമക്കൾ ഉണ്ടറിയോ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മാക്കൊരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ഞാനല്ലേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഉമ്മ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടൻ ചായ കൊടുക്ക ആരാ ഉള്ളത് പോയി കടന്നോളി ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ ആ സാധുവിന്റെ സന്തോഷം നോക്കും നിങ്ങൾ ആ സാധുവിന്റെ ഒരു കൃഷ നോക്കും നിങ്ങൾ ഭർത്താവ് മനുഷ്യൻ പറയാ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞാനല്ലാതെ ആരാ വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ രോമങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു തുറിച്ചു എന്താണ് എന്റെ ഒരു സന്തോഷം വന്നത് ഞാനത് കേട്ട് മെല്ലെ പോയി കിടന്നു കിടന്നപ്പോട്ട് ഒരു ശബ്ദം ഒരു ഒച്ചപ്പാട് അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മാനെ തോട് തേറ്റിയിട്ട് എന്റെ ആ പെണ്ണ് ബാത്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോക സുബാനല്ലാ അമ്മായിമ്മയെ ചുമരിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്ന പെണ്ണ് അയാൾ പറയാ എന്റെ ഭാര്യ കാണിക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരു കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ വഴുത് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിച്ചോട് നിങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടി ഉമ്മാനെ ചുമന്ന ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോ ശക്തിയായ രോഗമുള്ള ആ ഉമ്മ മൂത്രമൊടിക്കുന്നു മരുമകളുടെ മാരിടത്തിലൂടെ മരുമകളായ പൊന്നുമോള മാരിടത്തിലൂടെ അമ്മായിമ്മയാണ് മൂത്രമൊടിക്കുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് അലർജിയില്ല അറപ്പില്ല വെറുപ്പില്ല പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ മൂത്രമൊടിച്ചപ്പോ ഒരു അറപ്പും വെറുപ്പുമില്ലാതെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാ മരുമകൾ ഉമ്മാന ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി മൂത്രമൊടിച്ചതെല്ലാം കടുകി വൃത്തിയാക്കി ആ ഉമ്മയെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തുന്നു സുബാനല്ലാ ഈ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു എന്റെ ഉമ്മയ നിന്റെ മാരിടത്തിൽ മൂത്രമൊടിച്ചപ്പോ നിനക്ക് വല്ല വിഷമം തോന്നിയോ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത്രേ എന്റെ പൊന്നുമ്മ എന്റെ പൊന്നുമ്മ കാട്ടിച്ചാലും മൂത്രിച്ചാലും എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞാനാ ഉള്ളത് മൂന്ന് നാല് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ കെട്ടിച്ച വീട്ടിലാണ് ഈ മരുമകളാണ് ഈ ഉമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മോളെ എന്ന് വിളിക്കും അത്ര കിടപ്പുറയിൽ കിടന്നിട്ട് മോളെ മോളെ എന്ന് വിളിക്കും വിളി കേട്ടാൽ തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടി ഓടിച്ചാൽ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ട ഹിതമകള് ആ ഉമ്മ ദിവസങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം മോളെ എന്ന് വിളിച്ച ഉമ്മ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ വന്നു നമ്മൾ പറയില്ല കഴിഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാർക്കാൻ വരികയാണ് ഒരു മുസീബത്ത് പാർക്കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് വെച്ച് കടുപ്പായിട്ടാണ് വേദ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ ആ കാലാണിപ്പോ അതാ ഈ ഏപ്രിൽ മെയിലാണിപ്പോ കാലം പെങ്ങന്മാര് പാർക്കാൻ വരിക ഇത്ര മുസീബത്ത് വേറല്ലട്ടാ അസറുബാ ഇത്ര മുസീബത്ത് വേറല്ല ഈ പെങ്ങന്മാര് പാർക്കാൻ വരുന്നു റഹ്മത്തുണ്ട് മുസീബത്തുണ്ട് അല്ല ഹൈറാക്കി തരട്ടെ പത്ത് ദിവസം പാർത്തു പോകുമ്പോഴേക്കും പത്ത് ദിവസം വീട്ടിൽ വന്ന് ആ പത്ത് ദിവസം അങ്ങ് താമസിച്ചു പോകുമ്പോഴേക്കും വീടും പറമ്പൊക്കെ ഹസറ ഹുസുറാന മുബീന ചില പെങ്ങന്മാര് ചില പെൺകുട്ടികൾ മറ്റു ചിലരോ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ കൂട്ടക്കരച്ചിലേക്ക് വീട്ടില് അള്ളാഹു അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ബെർപ്പേറ്റാകോ ഞാൻ ഈ ശൈലി പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതേ നോക്കു നിങ്ങൾ എല്ലാ തരവും ഉണ്ട് ഏതാലാവട്ടെ ഒരു പെങ്ങള് വന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസല്ല പെട്ടു പത്ത് ദിവസം താമസിച്ചു പോയപ്പോഴേക്കും മോളെ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഉമ്മാക്ക് ആ ശൈത്താൻ എവിടെ ആ ശൈത്താൻ പിന്നെ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ വേറെയാൾ അങ്ങനെ അവള് എന്തിനു പറ്റും ആ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ നൗദുബില്ല നാട്ടുകാരെ പിന്നെ പെണ്ണിനെ കണ്ടുകൂടാ പിന്നെ പെണ്ണിനെ കണ്ടുകൂടാ അവളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ കാർക്കിച്ചു തുപ്പിക്കണ ഈ ഉമ്മ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോടാ എന്റെ മുന്നിൽ കാണരുത് അവിടെ അപ്പൊ ഒരു ദിവസേ അയാള് ഈ മോനെ ഈ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു മാറ്റിക്കോ മാറ്റടി എന്റെ വീട്ട് പൊയ്ക്കോ നീ എന്റെ വീട്ട് പൊയ്ക്കോ ഞാൻ പച്ച മലയാളത്തിന് അയാൾ പറഞ്ഞ ശൈലി പറയാം നിന്റെ വീട്ട് പൊയ്ക്കോ അപ്പൊ പറ എവിടെങ്കിലും പോണം പെണ്ണ് പോയി തൊരയണം അവള്
നാട്ടുകാരെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങുമ്പോ പെൺകുട്ടിയുടെ കരച്ചില് അവന്റെ കരച്ചിൽ ഞാൻ പറയണ്ടല്ല അവനെ കൊണ്ടാക്കിയെന്ന് ഈ പെണ്ണിനെ ഉമ്മാന്റെ മൂത്രവും കാഷ്ടവും പഠിച്ചെടുത്തിരുന്ന പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയി ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിന് ഉമ്മാക്ക് വീണ്ടും തരച്ച പഴയ രോഗം ഇപ്പൊ രോഗമൊക്കെ മാറി ആഫിയത്തൊക്കെയായപ്പോ ഈ ചില തള്ളാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് പെൺകുട്ടികളെ മാറ്റിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയില്ല നീ എന്ത് തലകുത്തി പറഞ്ഞാലും ശരി ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് കുസു കുസു പറഞ്ഞാൽ അച്ചേൽക്കണം വിശ്വസിക്കും ചെയ്യും അതാണ് ഈ മുസീബത്തൊക്കെ അല്ല കാക്കട്ടെ ഈ സെൽബിയാക്കട്ടെ അമീനും പറയില്ല അല്ല കാക്കട്ടെ അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നതേ പെൺകുട്ടികൾ വന്ന് പറഞ്ഞത് അച്ചേൽക്കണം വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര ഉമ്മമാരുണ്ടറിയോ ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യത്തി ഉമ്മാക്ക് ആ പഴയ രോഗം വീണ്ടും സുഖല്ലാതെ വന്നപ്പോഴേ ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് ഇയാൾ ഉമ്മ ചോദിക്കവനോടെ ആ പെണ്ണവിടാ ആ പെണ്ണവിടേൻ ഇതുവരെ മോളെ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഉമ്മേ ആ പെണ്ണവിടേൻ അപ്പ ഇവൻ പറയ ഈ മനുഷ്യര് ഉമ്മാ ഉമ്മാ അഞ്ചു മാസം മൂത്രത്തിൽ കിടന്ന സമയത്ത് മൂത്രത്തിൽ കിടന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മൂത്രവും കാഷ്ടവും വൃത്തിയാക്കിയ പെണ്ണായിരുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോളായിരുന്നു ഉമ്മ ഇപ്പോഴല്ല നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണായത് ഉമ്മാ നിങ്ങളെ മൂത്രേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ പെണ്ണിന്റെ മാറിടത്തിൽ മൂത്ര വെച്ച് തോർക്കണ്ട നിങ്ങളെ മൂത്രപ്പുരയിലേക്ക് ഏറ്റിപ്പോയപ്പോ ഒരു ദിവസം ആ പെണ്ണിന്റെ കടിത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട ആ മൂത്രമൊഴിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടിയാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പെൺകുട്ടിയാളെ മാറിടത്തിലല്ല നിങ്ങൾ മൂത്രമൊഴിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ പെണ്ണിന്റെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും പെണ്ണല്ലേ അന്ന് മോളായിരുന്നു അല്ലേ ഉമ്മാ ഇപ്പോഴല്ല നിങ്ങക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ഉമ്മ ഈ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടിയങ്ങ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ മോനെ എടാ എന്റെ കുട്ടിനെ കൊണ്ടുപാടാ എന്റെ കുട്ടിനെ കൊണ്ടുപാടാ ആ പെണ്ണിന്ന് വിളിച്ച ഉമ്മേ ഇത്ര ഉള്ളു ചെറുപ്പക്കാരെ ഒക്കെ ക്ഷമിച്ചാലിട്ടാ നമ്മളെ ഉമ്മാര് പാവാണ് ഞാൻ പറയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അവരുടെ ഉമ്മാരോട് ഒരു വെറുപ്പുണ്ടാവില്ലേ ഉമ്മയും ബാപ്പി ആർക്കും ഒരു വെറുപ്പുണ്ടാവരുത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഉമ്മ എടാ എന്റെ കുട്ടിനെ കൊണ്ടുപാടാ അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞത്രേ ഞാൻ കൊണ്ടുവരൂല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി കൊടുന്നോടെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മകന്റെ പോക്കറ്റ് നിന്ന് നൂറ് റുപ്യ എടുത്ത് ഓട്ട വിളിച്ച് തള്ള പോയി മരോളെ കൊണ്ടുവരാന് സുബാനല്ല ജോലി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഈ മനുഷ്യൻ വന്നപ്പോ നീട്ടി വിളിക്കണ്ട ഉമ്മ മോളെ എടീ മോളെ കുട്ടി വരുണ്ടിട്ട ആ മോളെ വിളി കെട്ടപ്പോ എന്താണ് അയാളെ കുളിർമ നിങ്ങൾ പറയും ബാക്കി ഞാൻ പറയണ്ടല്ല ആ മനുഷ്യന്റെ മോന്റെ കുളിർമ എത്രയാ നോക്കുമ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യനെ കുറിച്ചാ സ്വന്തം ഭാര്യനെ കുറിച്ചാണ് ആ പറയുന്നത് മാഷാല്ലോ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര എന്റെ വാതു കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ എത്രയോട് നിങ്ങളുടെ മരുമകൾ നിങ്ങളെ നോക്കിയതും പോകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നന്മ ചെയ്തതും ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ തുണക്ക് ചൊല്ലാനും ആറ്റുവിടാനും ആറ്റുവിടാനും പറയുന്ന എത്രയെത്ര ഉമ്മയുണ്ട് മോശമാണ് ഉമ്മമാരെ ഇന്ന അമ്മായുമ്മയും മരുമകളും കുടുംബത്തിൽ പരസ്പരം പിടങ്ങി നടക്കുന്ന ഏത് വീടുകളുണ്ടോ ആ വീടുകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വർഷിക്കില്ല ഉമ്മ മരുമകളോട് കാണിക്കുന്ന കടുപ്പത്തിൽ രണ്ടെണ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ആറെണ്ണ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് സംഭവങ്ങൾ ബാക്കി പറയണില്ലട്ട രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മരുമകൾ കാണിക്കുന്ന കടുപ്പം കേൾക്കണം നിങ്ങള് മറിച്ചും വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുക ഈ മരുമകളെ നശീകരം പിടിച്ച പെണ്ണ് നശീകരം പിടിച്ച പെണ്ണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കടുപ്പാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കാരണം അപ്പടെ നിങ്ങളെ ഗൗരവം തിരിയ ഒരു പെണ്ണെ നോക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലത്തോളം ഗൾഫ് നാടുകൾ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല മാർബിള് പതിച്ച വീടുണ്ടാക്കി മാർബിള് പതിച്ച വീട് ആ വീട്ടില് പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് വയസ്സുകാലത്ത് പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് ഉമ്മ മൂത്രമൊഴിച്ചു ഈ ഉമ്മ വയസ്സുകാലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മ ചുമ കൂടിയപ്പോ ചുമ കൂടിയപ്പോ മൂത്രമൊഴിച്ചു മൂത്രമൊഴിച്ചപ്പോ മാഷാല്ലോ ആ മൂത്രമൊഴിച്ച സമയത്ത് രണ്ടാലൊരു വാക്ക് ഭർത്താവ് ഈ ഉമ്മയുടെ മകൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉമ്
നേർച്ചി പെണ്ണെന്താ പറഞ്ഞതറിയാം ഒന്ന് പോയൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ കുറെ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ കുറെ പറമ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചെന്നോക്കി നിങ്ങൾ ആ വീട്ടില് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വരാതി പോയൊക്കെ അപ്പൊ എന്തടി എന്താ പ്രശ്നം ഭർത്താവ് ചോദിക്ക എന്താ പ്രശ്നം പോയൊക്കെ നാല് മനുഷ്യൻകാര് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഉമ്മ മൂത്രച്ച് ബടക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് മരുവള വാക്കാട്ടെ ഇത് അവ നേരങ്ങ് പോയി അപ്പൊ ഈ വയസ്സായ ഉമ്മ ചുമച്ചങ്ങനെ ഇരിക്ക ആ മോനോട് മോൻ ഉമ്മയോട് ഇതെന്താണ് ഉമ്മ ഇതെന്താണ് ഉമ്മ എടാ മോനെ ഞാൻ കുരച്ചപ്പോ ഉമ്മാന്റെ ശൈലിയട്ട ചുമ കൂടിയപ്പോ മൂത്രൊഴിച്ചതാണ് ഒരൊറ്റടി ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് എടാ ഈ കൈ പുടിക്കളിരിക്കൂലെ മോനെ ഈ കൈ പുടിക്കളിരിക്കൂലെ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് ബൈ കൈ വെച്ചോ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് കൈ വെച്ചോ പ്രശ്നം ഈ പോരുകൾ കാരണം പക്ഷേ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് കൈ വെച്ച ഇനി ആ കൈ നന്നാകോ ഉപ്പാന്റെ മുഖത്ത് വിരൽ ചൂണ്ടേനെ കൈ നന്നാകോ പൊരുത്തപ്പെടിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇല്ല അന്ത തൂ ഉമ്മ ഇല്ല അന്ത തൂ ഇല്ല അന്ത തൂ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചെല്ലുനാട്ടുകാരെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ അരികിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ എത്ര നന്മകളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു പോയി എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ എത്ര കാര്യങ്ങളാ ചെയ്തു കൊടുത്തത് റസൂറുള്ളോട് സുഹാബി വന്നിട്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും ആ തള്ളനെ ഞാൻ ഉമ്രക്കും കൊണ്ടുപോയി ആ തള്ളനെ ഹജ്ജും ചെയ്യിപ്പിച്ചു ചില ആളുകളൊക്കെ തള്ളാനും ബാപ്പാനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ വേറെയും പതൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ആ തള്ളനെ ഞാൻ ഹജ്ജിനും കൊണ്ടുപോയി ഉമ്രും ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് നന്ദി കെട്ട തള്ളാൻ അനുജ എന്റെ സ്നേഹിത അരുതി അരുത് വല്ലാത്തൊരു അപകടമാണ് തങ്ങളുടെ അരികിൽ പാവപ്പെട്ടൊരു സ്വഹാബി വന്നുകൊണ്ട് നബിയെ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കുന്നൊരു മകനാണ് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആ ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ നാവിന്റെ മോശം കാരണം എനിക്ക് വല്ലാത്ത വെറുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നബിയേ എന്റെ ഉമ്മയുടെ നാവ് എന്നെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും മോശപ്പെട്ട ശൈലിയിലാണ് ഉമ്മ പെരുമാറുന്നത് തങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിക്കുന്നു മാറേ നിന്റെ ശരീരത്തിലെ മാംസങ്ങളെങ്ങാനും മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ടു വന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തിലെ മാംസങ്ങളങ്ങ് മുറിച്ചു മാറ്റിയാലും നീ നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്മ നാലിലൊന്ന് പത്തിലൊന്ന് പോലും ആവില്ല കരളേ ഉമ്മതിന്റെ കൈകാലുകൾ മുറിച്ചാലും ശരി നീ ഉമ്മാക്കൊരു നന്മ ചെയ്തു പറയാൻ നിനക്ക് സാധ്യമല്ല പാലറസൂരുന്നോഹി എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു താരതിന്റെ ശിക്ഷ പിന്തിച്ചേക്കും നേരമറിച്ച് ഉമ്മയോടോ ബാപ്പയോടോ കാണിക്കുന്ന തടുപ്പും ഉമ്മാനെ കടുതയുടെ ശബ്ദം പോലെ ഒരു മകന്റെ വിളിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബുൽ ഹുദൈര് തങ്ങൾ പറയ ഒരു മകൻ മുമ്മങ്ങാനും വിളിച്ച കടുതനെ പോലെ ചാടുന്ന തള്ള കൊരങ്ങനെ പോലെ ചാടുന്ന തള്ള അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളെ പേര് കൂട്ടി പറഞ്ഞു ഒരു മകൻ പറയു അത്രേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കടുത ശബ്ദം പോലെയുള്ള ശബ്ദം ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് പക്ഷേ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു നല്ല ആബിതായ മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷേ ഉമ്മാന കടുതയുടെ കടുതയുടെ ശബ്ദമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോയ ആ മകൻ ഉമ്മയോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാതെ മരിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ എല്ലാ ദിവസവും അസുറിന്റെ ശേഷം അവന്റെ കബറിൽ നിന്നൊരു കടുതയുടെ തല ബോഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ 
ഒരു കഴുതയുടെ തലയോട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു താല ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭയാനകരമായ രംഗങ്ങൾ നായ് കടുതയുടെ തല പോലെ തല പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു കടുതയുടെ ശബ്ദം പോലെ ശബ്ദിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും അള്ളാഹു താര അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പാടിച്ചഞ്ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹുദിനു അബുൽഹുദൈരി അബിയല്ലാഹു അൽഹു കടുതയുടെ ശബ്ദം പോലെ കടുതയെ പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാട്ടുകാരെ അള്ളാ എല്ലാ മോൻ മരിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളോളം ആ രൂപത്തിലുള്ള കാണിക്കുകയാണ് അവനെ കൊണ്ട് ലോഹു കാക്കട്ടെ ലോഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ എന്തു പറഞ്ഞാലും നോക്കു നിങ്ങൾ ആ മഹിമ പക്ഷേ ഈ അമ്മായി പോര് കൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ മഹിമ നഷ്ടപ്പെട്ടു അമ്മായി പോര് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് നമ്മുടെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതൊന്നും മനസ്സിലെത്തിയ അമ്മീൻ പറയും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ചില പെൺകുട്ടികൾ പറഞ്ഞ അച്ചൽക്ക് ആമന്ന സല്ലമ്മന ആമന്ന സല്ലമ്മന അങ്ങനത്തെ ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് നമ്മള് നമ്മളെ നീലഗിരിയിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഏട്ടാ അങ്ങനെ നീലഗിരിയിലൊന്നും കാണൂല ആമന്ന സല്ലമ്മന ഭാര്യ എന്ത് പറഞ്ഞോ അച്ചൽക്ക് വിശ്വസിക്ക അത്ര വലിയൊരു പെങ്കൂസ ലോകത്ത് വേറല്ല ഏട്ടാ അല്ല കാക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആമീൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് ഭാര്യ പറയുന്നത് അച്ചൽക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്ക അത്ര വലിയൊരു പെങ്കൂസൻ ഇതെന്തൊരു പെങ്കൂസന നൂറുവട്ടം ചിന്തിക്കണം ഒരു പെണ്ണ് പറയുമ്പോ നൂറ് വട്ടം ഭർത്താവ് ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഭാര്യ വല്ലതും പറഞ്ഞ നൂറ് വട്ടം ചിന്തിച്ചിട്ടേ മറുപടി പറയാവൂ ഇതാ ഭർത്താവ് അത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ വിഷയം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഏതാട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ സാധുവായ ഉമ്മ ആ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയെ കുറിച്ച് അൻസാറുകളെയും മഹാജിറുകളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു ഓ അൻസാറുകളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഉമ്മയെക്കാളും ഭാര്യമാർക്ക് വല്ല പതിവുകളും കൊടുത്തുപോയാൽ വല്ല സ്ഥാനവും കൊടുത്തുപോയാൽ അവർ ശാപത്തിന്റെ ഉടമകളാൽ ലയനത്തിന്റെ ഉടമകളാൽ മുഹമ്മദ് ഉമ്മയെക്കാളും ഭാര്യമാർക്ക് പദവി കൊടുക്കുന്ന എത്ര വലിയ വ്യക്തികളാണ് എങ്കിലും അവർ ശാപത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് എത്ര വഴുതു പറയുന്ന മുസ്ലിയാരാണെങ്കിലും ഉമ്മയെക്കാളും ഭാര്യമാർക്ക് പദവി കൊടുക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ശാപത്തിന്റെ ഉടമകളാൻ കാലറസൂരുള്ളി എന്താണ് നാട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ റസൂരുള്ള പറഞ്ഞത് ഉമ്മയെക്കാളും ഭാര്യമാർക്ക് പദവി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ബാപ്പയെക്കാളും ഭാര്യമാർക്ക് വീട്ടിൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള രംഗമാണ് അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ മനുഷ്യ സഹജമായി പ്രായമുള്ള ഉമ്മയും ബാപ്പയും അവർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വയസ്സ് വയസ്സ് പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും സ്ഥാനം ഉമ്മാക്ക് തന്നെയാണ് വീട്ടിലെ രാജാവ് ഉമ്മ തന്നെയാണ് വീട്ടിലെ രാജാവ് ഉമ്മയും ബാപ്പയുമാണ് അവർ പോയാലെ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ തിരിയൂ എന്തോ ആവട്ടെ സ്വഭാവം മോശമാവട്ടെ നന്നാവട്ടെ നമ്മുടെ തറവാട്ടിലെ രാജാവ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ രാജാവ് അത് ബാപ്പയാൻ ഉമ്മയുമാൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമുക്ക് നല്ല ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഉണ്ടോ അവർ രാജാക്കന്മാരാൻ അവർ ഉള്ളപ്പറയില്ല അവർ പോയാലാണ് അവരെ കുറിച്ച് തിരിയ അവർ പോയാലാണ് തിരിയ നോക്കു നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രംഗം പറയട്ടെ ഇന്നലെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉമ്മാനെ ഏറ്റി നടന്ന് അറുപത് ദിവസം ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ പറയുന്നു നിങ്ങൾ മൂളുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഉമ്മാനെ ഏറ്റി നടന്ന് ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്ത മാഷാ അള്ളാ നാട്ടുകാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ട് ചടിക്കുന്നു ലോഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കളോട് മഹബത്തി ഏറ്റി തെരുമാറാവട്ടെ പല ആളുകളെയും ഉമ്മ ഇന്ന് പള്ളിക്കാട്ടിലാണ് ഇവിടെ കോയാക്ക തൊട്ട് 
നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പല രാജ്യത്ത് ഈ സദസ്സിൽ സ്റ്റേജിലും ഈ ഭാഗത്തുമുള്ള പല ആളുകളിലും ബാപ്പ പള്ളിപ്പറമ്പിലുള്ളവരുണ്ട് ഉമ്മ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് ഉമ്മയും ബാപ്പയും പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് മാത്രമല്ല അവർ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്നതുപോലെ രോഗികളായി ഒന്നിനും പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ബാപ്പയൊന്ന് മരിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് വാഴതിന് പോയപ്പോ മുമ്പ് വാഴതിന് പോയപ്പോ ഉമ്മ മരിക്കലാണ് ഹൈറെങ്കിൽ ഉമ്മ മരിക്കാൻ ദ്വാരക്കടന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എടു മോനെ അത് പറയരുത് നമ്മുടെ ഉമ്മാനെ കണ്ണടഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ കണ്ണടഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മാനെ തിരിയാ ആ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാനെ കിടപ്പ് കണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ഭാര്യക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു വെറുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോനെ പറയരുത് നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ റൂഹങ്ങാനും പിടിയിക്കപ്പെട്ടാൽ അന്നാണ് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് തിരിയുന്നത് ഓഹു മരിച്ചുപോയുടെ കബറുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ ആരുടെയൊക്കെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്നുവോ പഠിച്ചവനെ അവിടെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ അള്ളോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അള്ളോ നാട്ടുകാരെ ഒരു ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് അറുപത് ദിവസം ഏറ്റു നടന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ച മകൻ അലഹമില്ല ഉമ്മാനയേറ്റി യുവാക്കളെ ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടടിക്കുന്ന മനസ്സ് ഉമ്മാനെ ചുമരിലേറ്റിക്കൊണ്ട് നേരെ പുറപ്പെട്ടു മത്താഫിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഉമ്മയേറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെ തവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് പഴയ ഉസ്താദുമാർ പഴയ കാലത്ത് മിനയിൽ വെച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒരു ഉമ്മാനെ ഏറ്റു നടന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്ത മകന്റെ കഥ എന്റെ കുസ്താദുമാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിനീതനായ ഞാനടക്കമുള്ളവരും മിനയിൽ വെച്ച് ഹാജിമാർക്ക് ഹജ്ജ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഒരു മകന്റെ ഹജ്ജ് യാത്ര ഈ വിനീതനും ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഉമ്മാനെ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ നാട്ടുകാരെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ഒതുക്കുകയാണ് ആ സംഭവം രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഹജ്ജ് ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ വേദി അതിന് പറ്റിയ വേദിയല്ല നമ്മുടെ വിഷയ നമ്മുടെ മജ്ലിസിന് സമയമുണ്ട് കൃത്യ ടൈമിൽ നമ്മുടെ വാഴ നിർത്തും ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ല അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഒതുക്കുകയാണ് സാധുവായ ഉമ്മയെ ചുമന്ന് നേരെ വസാഫിലെത്തി ഉമ്മാനെ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെ തവാഫ് ചെയ്യുന്നു ദീനിന്റെ പടയാളികളെ സാധുവായ ഉമ്മയെ ചുമന്ന് തവാഫ് ചെയ്ത് ഇന്ന സ്വഭാവൽ മറുപത്ത സാധുവായ ഉമ്മയെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും സഫാക്കുന്നിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു സഫാക്കുന്നിൽ മുകളിൽ പോകുന്നു സഫയിൽ നിന്ന് മറുപവരെ മറുപയിൽ നിന്ന് സഫവരെ വീണ്ടും സഫയിൽ നിന്ന് മറുപവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു ഞാൻ അതിൽ മാറ്റും മാറിപ്പോകുന്നു നേരെ ദുൽഹിജ ഒൻപതിലേക്ക് പോകാം ദുൽഹിജ ഒൻപതിന് സാധുവായ ഉമ്മയെ സാധുവായ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പുൽബിയത്ത് ചൊല്ലി ഒരു മകനാണ് നടക്കുന്നത് അറഫാ ലോകത്തേക്ക് പതിനാറോ പതിനഞ്ചോ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന അറഫയിലേക്ക് ഉമ്മയെ ചുമന്നു നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് തുമ്പിയത്ത് ചൊല്ലി പോകുമ്പോൾ കാണുന്നവരൊക്കെ കഴി കരയുകയാണ് കാണുന്നവർ ഒരു ഉമ്മയെ ചുമന്ന് നടക്കുന്ന മകനെ കണ്ട് കരയുന്നു ഉമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം കണ്ട കാഴ്ച അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കരയുന്നത് പറയുമ്മാ ആ ഉമ്മ ചുമറുപടി പറയുന്നില്ല കൂലി ഉമ്മാ തെൽവിയത്ത് ചൊല്ലുമ്മാ എന്താണ് ആ ഉമ്മ ചെയ്തതെന്നറിയോ സാധുവായ മകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തോളിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മ ചുമലിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി 
എന്റെ പൊന്നുമോന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹിബിനി എന്റെ മോന നീ സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്റെ പൊന്നുമോന് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒരു ഉമ്മയുടെ സാധുവായ ഉമ്മാകയുടെ ഉമ്മാ കൂലി ഉമ്മ തൽബിയത്ത് ചെല്ലുന്നില്ല മകന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുന്നു ഉമ്മ ചൊല്ലും ഉമ്മ അപ്പോൾ ഉമ്മ ദ്വാരക്കുന്നതിന് മോനക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല എന്റെ പൊന്നുമോൻ നീട്ടുന്ന കരങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒരു മകന്റെ ഉമ്മയുടെ ദ്വാ നാട്ടുകാരെ അറഫയിലെത്തി അറഫയിലെത്തി ഉമ്മാനെ ഇറക്കി വെച്ചു ഈ മകൻ നേരെ കിബരയിലേക്ക് അങ്ങ് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അറഫാ മണ്ണിൽ ഉമ്മാനെ ഇറക്കി വെച്ച് ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഒരൊറ്റ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്റെ ഉപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്റെ ഉപ്പയുടെ കബർ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഇതൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മ കേട്ടപ്പോ ഉമ്മങ്ങ് കരഞ്ഞു നീണ്ട കരച്ച് ഉമ്മങ്ങ് കരഞ്ഞു നാട്ടുകാരെ നീണ്ട കരച്ചിൽ ആ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോ ഈ മകൻ കിബിരയിൽ നിന്ന് ഉമ്മയുടെ ചാരത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ആ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണീർ ഉമ്മയുടെ കണ്ണീരങ്ങ് വടിച്ചു കൊടുത്തു ഉമ്മാ എന്റെ ചെരിയും കളിയന്റെ സാധുവായ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തത് ഉമ്മാക്ക് വല്ല വിഷമമായോ എന്റെ പൊന്നുമ്മയെ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് ചുമന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അറഫയിലെത്തിച്ചല്ലോ എന്റെ സാധുവായ പാവപ്പെട്ട എന്റെ പൊന്നു ഉപ്പയെ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് വരാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേക്കും എന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചു എന്റെ ഉപ്പ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചു ആ ഉപ്പാന അറഫയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ ഉമ്മാ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ ഏറ്റിക്കൊണ്ടു വന്നു ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാക്കു ദ്വാ ചെയ്തു ആദ്യമായി അതിൽ എന്തിനാ ഉമ്മ കരഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട മകന കബ്ബനത്തുഹൂ ആ സാധുവായ ഉമ്മയെ ഉമ്മ ഉമ്മ സാധുവായ പൊന്നുമോനെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അടച്ചുകൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരേ യാബുനയ്യ നിന്റെ സാധുവായ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി നീ ദ്വാ ചെയ്തത് ഓർത്തിട്ടല്ല കരഞ്ഞത് അതിൽ വിഷമിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞതല്ല നേരമറിച്ച് ഞാനങ്ങ് കരയാനുള്ള കാരണം ഈ സാധുവായ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അങ്ങ് കരയാനുള്ള കാരണം നീ നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തപ്പോൾ വലിയ കല്ല് ചുമന്ന് നിന്റെ ബാപ്പ നടക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ടു മാഷാല്ലാ ഈ ഉമ്മ പറയും മോനെ അന്ന് നീ എന്റെ വയറ്റിലാൻ നീ എന്റെ വയറ്റിലാൻ ഏഴു മാസമായിട്ടുണ്ട് അന്ന് നിന്റെ ഉമ്മ ഉപ്പയുടെ ജോലി കല്ല് ചുമക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു സുബാനല്ലാ ഉമ്മ വിവരിക്കാണ് കരളേ നീ ഇപ്പൊ ഉപ്പാക്ക് ദ്വാരന്നപ്പോ നിന്റെ ബാപ്പ് ഒരു കല്ല് ചുമന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് എന്റെ കണ്ണിലങ്ങ് പതിഞ്ഞു ഉപ്പാനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞതാണ് അന്ന് നീ എന്റെ വയറ്റിലാണ് മോനെ നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി പോയി നിന്റെ ഉപ്പ വലിയൊരു കല്ല് ചുമക്കുന്നു നിന്റെ ഉപ്പ വലിയൊരു കല്ല് ചുമക്കുമ്പോ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ചുമന്നാലും അത് പൊക്കിയിട്ട് പൊങ്ങുന്നില്ല മോനെ ഞാൻ ഏഴു മാസം നീ എന്റെ വയറ്റിലുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഏഴാം മാസമാണ് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഭക്ഷണ പാത്രം മാറ്റി വെച്ച് മോനെ നിന്റെ ഉപ്പ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഓടി ചെന്ന് ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ ഒന്ന് തൊട്ടു കൊടുക്കാൻ മോനെ വയറ്റിലുള്ള എനിക്ക് പൊക്കാനൊന്നും കഴിയൂല അവൻ തൊട്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഞാൻ ആ കല്ലൊന്ന് തൊട്ടപ്പോ നിന്റെ ബാപ്പ എടി മാറിരിക്ക് ഒരു എന്റെ ഒരു ചോരപ്പൈതിനെയും ചുമന്നിട്ടല്ലേ എന്റെ ഒരു ചോരക്കുഞ്ഞിനെയും ചുമന്നിട്ടല്ലേ നീ നടക്കുന്നത് മാറിരിക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറിരിക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സാധുവായ ഞാൻ നിന്റെ ഉപ്പ എന്നെ മാറ്റിരുത്തി നിന്റെ ഉപ്പ എന്നെ മാറ്റിരുത്തി തൊടാൻ സമ്മതിച്ചില്ല മോനെ ആ കല്ല് തൊടാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ അപ്പുറത്തിരുന്നു നിന്റെ ഉപ്പ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ കല്ല് മെല്ലെ ചുമന്നു എന്നിട്ട് ആ കല്ല് മോനെ ഏറ്റിപ്പോകുന്നത് 
ആ കല്ല് ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് എന്നെയും നിന്നെയും നിന്റെ ബാപ്പ് വളർത്തിയത് ആ കല്ല് ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് മോനെ എന്നെയും നിന്നെയും നിന്റെ നിന്റെ ബാപ്പ വളർത്തിയത് നീ അറഫാമണ്ണിൽ വിശുദ്ധമായ പാൽക്കടൽ പോലെ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന അറഫാമണ്ണിൽ വന്ന ഉടനെ നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് കറഞ്ഞതാ മോനെ എന്നെ നീ മറന്നാലും ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ഉപ്പാന മറക്കരുത് എന്നെ മറന്നോ നിന്റെ ഉപ്പാന നീ മറക്കരുത് ഇത് ഉമ്മ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് നാല് നസീഹത്തുകൾ അറഫയിൽ വെച്ച് മകന് ഉപ്പയെ കുറിച്ച് നൽകുകയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സമയം പാടിപ്പോ അങ്ങനെ എന്റെ നാട്ടുകാരെ അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് ഞാൻ നേരെ അവസാനത്തേക്ക് നിട്ടുന്നു അറഫ വീണ്ടും ഉമ്മയെ ചുമന്നു മകൻ മിന മുദ്ദലിഫ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയി അവസാനം അലഹമില്ല നാട്ടുകാരെ ഹജ്ജ് കടിയുന്ന വിടവാങ്ങൾ തുവാഫ് സാധുവായ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പൊന്നുമോൻ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന വിടവാങ്ങൾ തവാഫ് തവാഫങ് കടിഞ്ഞിട്ട് തവാഫങ് കടിഞ്ഞ് ഉമ്മയെ ഇറക്കി വെക്കുന്നു ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മാനെ ഇറക്കി വെച്ച് വിശുദ്ധമായ കഴബാലയത്തിന്റെ തല്ല പിടിച്ച് പവിത്രമായ തല്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലോ എന്റെ പൊന്നുമ്മയെ ആ ഉമ്മാക്ക് ദുരുകായിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ കഴബാലയത്തിന്റെ തല്ല പിടിച്ച് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകനങ്ങ് ദ്വാ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ വേണ്ടി മടങ്ങുന്നു ഉമ്മയെ വീണ്ടും ചുമക്കാൻ പോകുമ്പോ യാബുനയ്യാത്തുള്ള മഹത്വത്തിൽ വിളിക്കുന്നു മറേ ആരാണത് മോരേ ആരാണത് മോരേ ഹിയ ഉമ്മി ഹിയ ഉമ്മി ഹിയ ഉമ്മി അത് എന്റെ ഉമ്മയാൻ അത് എന്റെ ഉമ്മയാൻ െ അറുപത് ദിവസമായി എന്റെ ഉമ്മാനെ ചുമന്നുകൊണ്ടു വന്ന് ഞാൻ അറഫാമിനാ മുദ്ദരിഫ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്റെ പൊന്നുമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന് ഒരു ഹജ്ജ് ജയിപ്പിച്ചു ഒരു സ്ഥലത്തും എന്റെ ഉമ്മാനെ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്റെ ഉമ്മാനെ ചുമന്ന് നടന്ന് ഞാൻ ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയി ഹജ്ജ് ചെയ്തു ബാത്റൂമിന്റെ അരികിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ ഉമ്മാൻ ഇറക്കി വെക്കും തങ്ങളെ ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ത്രീകളുടേതായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രവേശനമില്ല അല്ല എങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മാന ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ ഏറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ആ നിലക്ക് എന്റെ സാധുവായ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് സാധുവായ ഉമ്മയെ ചുമന്ന് ഒരു ഹജ്ജ് ഞാൻ ചെയ്തു അലഹമില്ല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തങ്ങളെ കാതൽ എന്റെ മലക്കുകളെ ആ കാടുന്ന മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയണം ദാഹിച്ച് ദാഹിച്ച് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുത്തു പോകരുതേ എന്ന് പറയുന്നൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ അത് വല്ലാത്ത രംഗമാണ് കോടോന കോടി അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സൂര്യൻ അതിന്റെ ചൂട് തട്ടാൻ കഴിയാതെ ഇപ്പോഴും നാം എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് ആ സൂര്യനാണൊരു ചാൻ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ സൂര്യന്റെ ചൂട് കാരണമായി നമ്മ പടച്ച ലോകത്തെ പടച്ച അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് എന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും ഇവിടെ നിർത്തല്ല റഹ്മാൻ ഇതെന്തൊരു രംഗമാണ് ആ സമയത്താണ് ഇതെന്തൊരു രംഗമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകളെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും ചില ആളുകളെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തങ്ങളെ എനിക്ക് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞുകൂടെ ഒരു ഉമ്മയെ അറുപത് ദിവസം ഏറ്റി നടന്ന് 
ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്ത കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഉമ്മാന് അറുപത് ദിവസം ഏറ്റിക്കൊണ്ട് നടന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചൊരു മോനാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടുകൂടയോ അറുപത് ദിവസമല്ല നീ അറുപത് കൊല്ലം നിന്റെ ഉപ്പാനെ ഏറ്റി നടന്നാലും നിന്റെ ഉമ്മയെ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് നടന്നാലും നീ അറുപത് കൊല്ലം ഏറ്റി നടന്നാലും ഒരു ചെറിയ നന്മ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് സാധ്യമല്ല മോനെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ ആശയമാണ് ആ മഹത്തുക്കൾ പറയുന്നത് നീ അറുപത് ദിവസമല്ല അറുപത് കൊല്ലം ഏറ്റി നടന്നാലും ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാക്കൊരു നന്മ ചെയ്തു എന്ന് പറയാനാവില്ലടോ ലായാശബാം കാരണം മോനെ മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ടുവന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഇരുപതോളം നിറമ്പുകളെ നീ വലിച്ചെടുത്താൽ കരളെ ഇരുപതോളം നിറമ്പുകളെ നീ വലിച്ചെടുത്താൽ നിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഇരുപതോളം നിറമ്പുകളെ ഞാൻ വലിച്ചെടുത്താൽ നിന്റെ വേദന എത്രയായിരിക്കും മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ടുവന്ന് നിന്റെ നെഞ്ചിലുള്ള മാറിടത്തിലുള്ള എല്ലുകൾ കൊത്തി മുറിച്ച അള്ളാഹു താര നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം നൽകുമാറാവട്ടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ മഹാൻമത്താഫിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് മോനെ നിന്റെ മാറിടത്തിലുള്ള എല്ലുകൾ മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് കൊത്തി മുറിച്ചു കടഞ്ഞാൽ നിന്റെ വേദന എത്രയാ അതിനേക്കാളും വലിയ വേദന സഹിച്ചിട്ടാണ് നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചത് മോനെ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച വേദന നീ അറുപത് കൊല്ലം ഉമ്മാനെ ഏറ്റി നടന്നാലും നിന്റെ ഉമ്മ സഹിച്ച വേദനയിൽ ഒരു ശതമാനം നീ സഹിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മോനെ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഭാര്യ എന്തു പറഞ്ഞാലും നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും പാവമാണ് ഉമ്മ നിന്റെ ഉപ്പഭാവമാൻ സാധുക്കളാൻ ആ പാവങ്ങളെ കൈയ്യടിക്കരുതേ മോനെ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആശയം മഹത്തുക്കൾ വിവരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം നിർത്താൻ സമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ നല്ലവരായ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ചൊല്ലുനാട്ടുകാരെ മുഹമ്മദ് മുപ്പതോളം വരുന്ന ഹദീസുകൾ പക്ഷേ സമയം പാളിപ്പോയി സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നാളെ നമുക്ക് വേറെയാ പറയാനുള്ളത് നാട്ടുകാരെ മുപ്പത് ഹദീസ് റസൂറുള്ളവരാൻ പറയുന്നു ഉമ്മയും ബാപ്പയും ആരാൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ ചില വാചകങ്ങൾ അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ റസൂറുള്ള പറയുന്നു അലീബ് നബി താരിപുരങ്ങൾ വിവരിക്കുകയാൻ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് കുബിലത്തുൽ ആരെങ്കിലും ഉമ്മയോട് വല്ല വിഷമമുള്ളവരുണ്ടോ ബാപ്പയോട് വല്ല പിണക്കമുള്ളവരുണ്ടോ പെറ്റ ഉമ്മയോട് പിണക്കമുള്ളവരുണ്ടോ മോനെ ചെന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചുംബനം കൊടുക്കും മാന്റെ മുഖത്ത് ഉമ്മ ചുംബനം കൊടുക്കണം മാത്രമല്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനോട് മോനെ ശരീരത്തിലെ മുന്നിന്റെ മാംസം ഉമ്മ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാലും കടപ്പാട് തീരില്ല ഉമ്മയോട് അത് കേട്ട ഉടനെ ആ മോൻ ഓടി ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഉമ്മ ഇരിക്കുന്നു കസേരയിൽ ഉമ്മ ഇരിക്കുമ്പോ അവനെ കാണുമ്പോ ഉമ്മാക്കൊരു വിഷമം കാരണം ഉമ്മാനെ വല്ലാതെ ചീത്ത പറഞ്ഞ മോനാണ് പക്ഷേ ഉമ്മ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ മെല്ലെ ചെന്നു ഉമ്മാനെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഉമ്മാനെ കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറയുന്നുണ്ട് ഉമ്മാനെ ചീത്ത പറഞ്ഞ മകനാണ് പക്ഷെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഉമ്മാന്റെ രണ്ട് കാലം പിടിച്ചു ആ കാലിന്റെ വിരലുകൾ ആ വിരലുകൾ മൊത്തം വെച്ചു പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ കാല് ചുംബിച്ചു ഉമ്മാ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം ഉമ്മാ ഞാനൊരു പാവമാൻ ഞാനൊരു പാവമാൻ ഉമ്മാന്റെ മോനാൻ ഉമ്മാ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടതാ ആ സാധുവായ ഉമ്മ കണ്ണീരൊടുക്കിക്കൊണ്ട് അടച്ചു കിട്ടുന്നു മോനെ കുട്ടിയോട് എനിക്കൊന്നുമില്ല മോനെ നിന്നോട് എനിക്കൊന്നുമില്ല യുവാക്കളെ നമ്മുടെ ഉമ്മ പാവമാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് പോയി പിടിച്ചോളും ഉമ്മാനെ കുബിലത്തിൽ വാരുതി ഉമ്മാനെ കവളത്ത് മുത്തം കൊടുക്കുന്നത് വിവാദത്താൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
പണ്ഡിത ലോകം വിവരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അഷറഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു മൻ ഖബ്ബല ബൈന ഐനി ഉമ്മിഹി ആരെങ്കിലും ഉമ്മയുടെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ ഉമ്മയുടെ മുൻഭാഗത്ത് ആ മുഖത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു മുത്തം കൊടുത്താൽ കാന ലഹു സിത്രം മിനന്നാർ കാന ലഹു സിത്രം മിനന്നാർ ഇസ്ലാമിന്റെ പടയാളികളെ ദീനിന്റെ ചുറുചുറുക്കുള്ള യുവാക്കളെ അമ്മായി പോരുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ വാക്കുകൊണ്ടും ഉമ്മ കാണിക്കുന്ന കടുപ്പം കാരണവും ആ ഉമ്മയോട് അലർജി വന്നല്ലോ എന്റെ അനുജ സാധുക്കളാണ് നമ്മൾ പറ്റിപ്പോയി ഷെയ്ത്താൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ മൻ കബ്ബല ബൈന ഐ ഐനൈ ഉമ്മിഹി ഉമ്മാന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു മുത്തം കൊടുത്താൽ ഉമ്മയും ബാപ്പയും വല്ലാത്ത മുത്തുകളാണ് ഒരു രോമക്ക് നിരച്ച ബാപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒന്നുമില്ലേ എത്ര കടുപ്പ് നമ്മൾ അവരോടൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകണ്ട നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കുക നമ്മൾ അവരോടൊന്നും കടുപ്പം കാണിക്കാൻ പോകരുത് നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയണ്ട എന്തോ ആവട്ടെ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് സ്വഭാവത്തിൽ കോട്ടം വരും ബാപ്പയുടെ സ്വഭാവം മോശമാകും ഉമ്മയുടെ സ്വഭാവം മോശമാകും എന്തായാലും ശരി സാധുക്കളാൻ പാവങ്ങളാൻ നമ്മൾ അകന്നി അകന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രംഗം വരുമ്പോ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുക അവരോട് അങ്ങോട്ട് പറയാനോ ചീത്ത വിളിക്കാനോ പോകരുത് അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് ഒരു കുട്ടി ഓടി വന്നു റസൂറുല്ലാനോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഹൃത്ത് നടത്താൻ ആരോടാണ് മോനെ ഉമ്മ 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 ഉപ്പ കാലറസൂറുള്ളാഹി കാലറസൂറുള്ളാഹി മദീന പള്ളിയിൽ ആയിരക്കണക്കായ സുഹാബികൾ പഠിച്ചുകൂടി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ആയിരക്കണക്കായ സുഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ റസൂറുള്ള വാങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ോഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വാലുകൾക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്തവരാണ് നമ്മൾ ഓ മുഖമൊന്ന് കാണാൻ അല്ലോഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്താൻ പോകുന്നു ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ലോഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് മദീന പള്ളിയെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കൂടി ആയിരങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റസൂറുള്ള പറയുന്നു സുഹാബികളെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കാണ് കാഴ്മാലയത്തിന്റെ തുല്ല പിടിച്ച് ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് ആർക്കാണ് കാഴ്മാലയത്തിന്റെ തുല്ല പിടിച്ച് ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ആശയുണ്ട് തങ്ങളെ ആശയുണ്ട് നബിയെ സ്വഹാബികളെ എന്റെ നാട് കാണാൻ മക്കത്തുൽ മുക്കറമാ ആദൻ നബി തൊട്ടം മുഴുവൻ നബിമാരിൻ കാലുകുത്തിയ ഒരു ദിവസം ആയിരക്കടക്കായ മരായിക്കത്തിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന മക്കത്തുൽ മുക്കറമാ ആ മക്ക കാണാൻ ഞാനും എന്റെ ഹദീജയും ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച വീട് കാണാൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഉമ്മാ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് അഞ്ച് കൊല്ലം നടന്ന ആ വീടൊന്ന് കാണാൻ ആർക്കാണ് ആഗ്രഹമുള്ളത് മദീനക്കാരായ സ്വഹാബികൾ ആഗ്രഹമുണ്ട് നബിയെ ഇത് പറയുന്ന സമയം പാവപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യൻ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ കുട്ടികളെ പോലെ കരയുന്നു കുട്ടികളെ പോലെ കരയുന്നു മോഹിബിന്റെ ഹബീബ് പ്രായമുള്ളവരോട് വലിയ ആദരവ് കാണിക്കുന്ന റസൂറുല്ലാഹി വയസ്സായ ഒരു ഉപ്പയുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോ റസൂറുള്ള ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്റെ വീടും നാടും കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ ആ സാധുവായ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി ഉണ്ട് നബിയേ 
ഞാനൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിവ കാണൂല നബിയെ ഞാനൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബീജ ഉമ്മയും മറ്റുമൊക്കെ ജീവിച്ച വീട് കാണൂല നബിയെ അള്ളാഹു താലൊരാൺ കുഞ്ഞിന് എനിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു എനിക്ക് പെൺമക്കളെ നൽകി വൈകുന്നേരം വരെ കല്ല് ചുമക്കും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ മക്കളെ പോറ്റും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അഞ്ഞൂറോളം കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആ കഴിവാലയം കാണാൻ പോകാനുള്ള വാഹനം എന്റെ കയ്യിലില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ വാഹനത്തിൽ പോകാൻ എനിക്കൊട്ട് കാശുമില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആ മക്ക കാണില്ല നബിയെ പറഞ്ഞു സ്വാഭികളെ ഒരു രൂപ പോലും ചെലവടിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു രൂപ പോലും ഒരു ദുരഹം പോലും ചെലവടിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ആർക്കാണ് കഴിവാലയത്തിന്റെ തുല്ല പിടിച്ച് ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് സ്വാഭികളെ പത്ത് പൈസ മുടക്കാത്ത വിധത്തിൽ ആർക്കാണ് കഴിവാലയത്തിന്റെ തുല്ല പിടിച്ച് ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് ആ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ റസൂറുള്ളോരെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു നബിയെ കാശിന്റെ കുറവെ എനിക്കുള്ളു നടന്നിട്ടാണോ പോകുന്നത് ഞാൻ അവിടുത്തെ കൂടെ വരും റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു സ്വാഭികളെ മദീനക്കാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ സാധുവായ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് പാപ്പയുടെ മുഖത്ത് ഒരു നോട്ടം നോക്കി സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ മഞ്ഞമി ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മാമിൽ വല്ലതി എന്തൊരു ഇരാ ബാധിതൈഹി നമ്പറ റഹ്മാ സ്വാഭികളെ ഒരു കുട്ടി എങ്ങാനും ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് ബാപ്പയുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു നോട്ടം നോക്കി ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചാൽ റഹ്മത്തിൻ്റെ നോട്ടം നോക്കി ഉപ്പ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ൂറാലയത്തിന്റെ തുല്ല പിടിച്ച് ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലമാൻ ചൊല്ലു കാലറസൂരുള്ളോഹി മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലമാൻ ഈ ശബ്ദമങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു നിധിയെ എന്റെ ഉപ്പയുടെ മുഖത്ത് നൂറ് പ്രാവശ്യം നോക്കിയാലോ എന്റെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നൂറ് വട്ടം നോക്കിയാലോ സൂറുള്ളോട് പറയുന്നു യാറസൂറല്ലോ എനിക്ക് പത്തു വയസ്സുള്ള സമയത്ത് എന്റെ ബാപ്പ ഈത്തപ്പട തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു എന്റെ ബാപ്പ കഷ്ടപ്പാട് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു നബിയെ അന്നെനിക്ക് പത്തു വയസ്സാൾ ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പ ജോലി ചെയ്യുന്ന തരത്തു പോയി കളിക്കും പലപ്പോഴും എന്റെ ഉമ്മ പറയും മോനെ നീ ഉപ്പ ജോലി ചെയ്യുന്ന തരത്തു പോയി നീ എന്തിനാണടാ കളിക്കുന്നത് സത്യമാണ് നബിയെ സത്യമാണ് നബിയെ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കളിയാക്കുമ്പോ ഹക്കോട് തങ്ങളെ എന്റെ ഉപ്പ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തു പോയി കളിക്കുന്നത് രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കഹുവ കിട്ടിയാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കിട്ടിയാൽ എന്റെ ഉപ്പ അല്പം കുടിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ബാപ്പ് മോനെ എന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ അടുത്തു പോയിരിക്കും എന്റെ ബാപ്പ് മുഴുവനും എനിക്ക് നൽകും ഞാൻ അത് കുടിക്കും എന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ വിളിച്ച് എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ അടുത്തിരുത്തി എന്റെ ഉപ്പ മുഴുവനും കടിക്കാൻ പറയും ഞാൻ വയറു നിറയോളം കടിക്കും മതി ഉപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കടിച്ചതിന്റെ ബാക്കി എന്റെ ഉപ്പ കടിക്കും ആ സാധുവായ ഉപ്പ ഇന്ന് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു നബിയെ എന്റെ ഉപ്പ പാവമാണ് ജുമക്ക് പോലും വരാൻ വയ്യ ഇന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പോലും വരാൻ കഴിയാതെ എന്റെ ഉപ്പ കിടക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങ് ഓടിച്ചെന്ന് ആ ഉപ്പയുടെ കവളത്തൊരു മുത്തം കൊടുത്ത് നൂറ് പ്രാവശ്യം ആ മുഖത്ത് നോക്കിയാലോ 
റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു മോനെ നൂറ് ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലമാൻ കാല റസൂറുള്ളി ചൊന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാല റസൂറുള്ളി ബാപ്പയുടെ മുഖത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിയാൽ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കി സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം നൂറ് പ്രാവശ്യം നോക്കിയാലോ നൂറ് ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത് കേട്ടപ്പോ വേറെ സഹാബി എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ബിയെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും മോശാണെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത് കല്യാണം കഴിച്ച ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി സലാമുസ്താലെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ ഉമ്മ കാണിക്കുന്ന കടുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാ എന്റെ ഉമ്മ കാണിക്കുന്ന നേരത്തെ അമ്മായി പോരുണ്ടല്ല ഞാൻ കുറച്ച് കടുപ്പത്തിന് പറയാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് സമയമല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ അങ്ങ് കുറച്ചതാ ഇപ്പൊ അജ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവുക ഒരു പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരമാ ഇരുപതാമത്തെ വർഷം എന്റെ ഓർമ്മയില് ഹജ്ജ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാ ഞാൻ അപ്പോ ഓരോ വർഷം ഹജ്ജ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ ഹജ്ജ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ എടുത്തത് അങ്ങനെ ഇക്കൊല്ലം തുടങ്ങാൻ പോവുക ഇപ്പോൾ ഹജ്ജ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി കടിയട്ട് വിചാരിക്കുക ഹജ്ജ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതെങ്ങനെയോ ആദ്യത്തെ ഹജ്ജ് ക്ലാസ് അമ്മായി പോരായിരിക്കും ക്ലാസ് ഹജ്ജ് ക്ലാസാ വിഷയം അമ്മായി പോരാ അങ്ങനെയാണത് ഒരമ്മായും ഹജ്ജിന് പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടാ മരുമക്കൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും മരുമക്കളെ സന്തോഷം തരാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മെല്ലെ ഒന്ന് ചൊടിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞു നോക്കി മരുവളാണ് അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു നാല് ഭാഗത്തേക്ക് മെല്ലെ ചോദിച്ചാൽ മതി എന്തടോ അപ്പൊ മരുവോട് പറയും ഒന്നുമില്ല ഉസ്താദെ എന്റെ അമ്മായിമ്മ അജ്ജിന് പോവുക അങ്ങനെങ്കിലും നാല് പീസം സ്വസ്ഥമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കാലോ ഒരമ്മായിമ്മ അജ്ജിന് പോയിട്ടെങ്കിലും ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളാരും വെറുക്കണ്ട നിങ്ങൾ കടുപ്പം കുറച്ചൊന്നും അല്ലട്ടാ നിങ്ങളെ കടുപ്പം കുറച്ചൊന്നും അല്ല അപ്പോ ഒരമ്മായിമ്മ അജ്ജിന് പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടാ എത്രയോ മരുമക്കൾ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് വല്ലപ്പോട് അമ്മായിമ്മ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടാലേ അലഹമുല്ല പറയുന്ന എത്ര മരുക്കളുണ്ടറിയാ അതൊക്കെ ഈ വിഷയ ഈ പോര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കൾക്ക് ഉമ്മാനോട് വെറുപ്പ് വന്നു അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഇത്രയും പദവിയുള്ളൊരു ഉമ്മാനോട് മക്കൾക്ക് വെറുപ്പ് വന്നത് ഈ പോര് കാരണല്ലേ ഈ ഭാര്യയും ഉമ്മയും തമ്മിലെ ഈ പ്രശ്നം അത് മഹബത്ത് എടുത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ സ്വഹാപത്ത് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും മോശമാണെങ്കിലോ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു അവരത്ര മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവരത്ര മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവരത്ര മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ കൊടുത്താലും കിട്ടാത്ത രണ്ടേ രണ്ട് മുത്തുകളെ അള്ളാഹു ലോകത്ത് പടച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഉമ്മയാണ് രണ്ടാമത്തൊന്ന് ബാപ്പയുമാൻ ചൊല്ലൂ കാലറസൂറുള്ളാഹി ഒരു ഭാര്യ പോയാൽ വേറെ ഭാര്യയെ കിട്ടും ഒരു പെങ്ങള് പോയാൽ രണ്ടാമത്തെ പെങ്ങളെ കിട്ടും നമ്മുടെ ഉമ്മ മരിച്ചാൽ അള്ളാഹു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ മരിച്ചവരുടെ കബറുകൾ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോപ്പാക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മ പോയാൽ ലോകത്തിന് ഉമ്മാനെ കിട്ടുമോ നമ്മുടെ ഉപ്പ പോയാൽ യുവാക്കളെ ദീനിന്റെ മക്കളെ നമ്മുടെ ഉപ്പ പോയാൽ ലോകത്തിന് ഉപ്പാനെ കാണില്ല ഉപ്പ ഉള്ളപ്പോ ഉപ്പാൻ അറിയില്ല നമ്മുടെ ബാപ്പ പോയ ലോകത്തിന് ഉപ്പയെ കിട്ടില്ല വിജയം വേണോ കബറിൽ വെളിച്ചം വേണോ ജാഹ്രത്തിൽ സന്തോഷം വേണോ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഉമ്മ ഉപ്പ ആ മുത്തുകൾക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഈ വാതു പറയുന്ന മുസ്ലിയാർ ഞാനൊരു ദിവസം അഞ്ചു വട്ടം ഉമ്മ ഉപ്പ അവർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നന്ദി കേടുകാടിച്ചവനാ അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും അവർ കാണണ്ട അവർ കേൾക്കണ്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യൻ നീട്ടുന്ന കരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് കൊടുക്കും അഞ്ചു പ്രാവശ്യം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്യണം അവ എത്ര മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവരത്ര മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവരെക്കാൾ വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ ഞാൻ അമ്പിയാക്കളെ മാറ്റിവെച്ചു പറയുന്നു ഒരു മുത്തുകളെ ലോകത്ത് അല്ല നമുക്ക് വേറെ ആരെയും നൽകിയിട്ടില്ല സാധുക്കളാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പ്രായം കൊണ്ട് പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് എന്ത് കടുപ്പം കാണിച്ചാലും അമ്മായി പോരി എന്ന ശൈത്താൻ പോരുകൊണ്ട് അമ്മായി പോരി എന്ന പിശാജ് പോരുകൊണ്ട് എന്ത് കടുപ്പം കാണിക്കേണ്ടി വന്നാലും എന്റെ യുവാക്കളെ ആ മുത്തുകളെ മറക്കരുത് 
ആ മുത്തുകളെ കൈയൊടുക്കരുത് ആ മുത്തുകളെ നെഞ്ചോട് ചോർത്തു പിടിക്കണം ശാരീരികമായല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കൽബിയായി ഹൃദയപരമായി ഉമ്മ ഉപ്പ ആ മുത്തുകളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു പിടിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പാവങ്ങളായ നമ്മുടെ അരികിൽ വല്ലതും വന്നു പോയെങ്കിൽ അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ സാധുക്കളായ പാവങ്ങളായ നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു ഹൈറാക്കി തരുമാറാവട്ടെ സാധുക്കളായ നമ്മോട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ സാധുക്കൾക്ക് അഫ് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നും വെറുപ്പുണ്ടാക്കരുതെന്നും മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ വാദ് നിർത്തുമ്പോ അമ്മായി പോരു കാരണം ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള ഉമ്മയോ ബാപ്പയോ നമ്മുടെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് എന്ത് നമ്മോട് പറഞ്ഞാലും ആ പെണ്ണിനെ ആട്ടിവിടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ദീനിന്റെ മക്കളെ ചെയ്തു പോകരുത് അരുത് അരുത് ഉമ്മയും ബാപ്പയും നമ്മുടെ ഭാര്യ പെൺ പ്രകൃതിയാണത് പെൺ പ്രകൃതിയാണത് ഉമ്മ നമ്മുടെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞ് ആട്ടിവിടാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ കഞ്ഞു വിടക്കരുത് അഹമ്മദ് ബിൻ അംബൽ റബി അള്ളാഹു അൻഹു അഹമ്മദ് ബിൻ അംബൽ റബി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാനവരെ അവരുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ യാ ഇമാമൽ മുത്തഖീൻ തങ്ങളെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും എൻ്റെ ഭാര്യയെ തൊലാക്ക ചെല്ലാൻ പറയുന്നുണ്ട് തങ്ങളെ എൻ്റെ ഭാര്യ പാവമാണ് ആ പെണ്ണൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ പെണ്ണ് എൻ്റെ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് ഉമ്മാക്കുപ്പാക്ക് എത്രയും നന്മ കവിളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തോ ഉമ്മ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ബാപ്പിയും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അവളെ വേണ്ട അവളെ ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്നു തങ്ങളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പത്തുലക്ഷം ഹദീസ് മരപ്പാടമാക്കിയ അഹമ്മദ് ബിൻ അംബൽ തങ്ങളാട് പറയുന്നത് മുനെ ഉമ്മയുടെ വാക്ക് കേട്ട് നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ കഞ്ഞുമുടക്കരുത് ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ആട്ടിവിടരുത് ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഉമർബിൽ അൽഹു സ്വന്തം മകൻ അബ്ദുള്ളാനെ വിളിച്ചിട്ട് ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബ്ദുള്ള മകൻ ഉപ്പയുടെ വാക്ക് കെട്ട് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയില്ലേ അഹമ്മദ് ബിൻ അംബൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ ഇൻകാന അബൂക്ക മിസിന ഉമറ നിന്റെ ഉപ്പ ഉമറിന്റെ പദവിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോയി തൊലാക്കിൽ നിൽക്കണോ വലിയൊരു ആശയാണ് നിന്റെ ഉപ്പ ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന്റെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ നിന്റെ ഉമ്മ അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ ഉമർ തങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ പവർ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പോയി തൊലാക്ക് ചൊല്ലിക്കോ അല്ലേ മാതാപിതാക്കളുടെ വാക്ക് കെട്ട് ഒരാളും ഭാര്യമാരെ കൈയൊടിക്കരുത് ഒരാളും ഭാര്യമാരെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലരുത് ഇൻഷാല്ലാ തൊലാക്കിന്റെ ഗാംഭീര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പത്ത് ദിവസത്തെ വാദിന്റെ വേദികൾ വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു താര ജീവിതത്തിൽ ഹൈറു നൽകുമാറാവട്ടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല സന്തോഷം റാഹത്തും കാണിച്ച് റാഹത്തും കാണിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഈ സമയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയെ കൈയൊടിക്കരുത് ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ട് മാതാപിതാക്കളെയും കൈയൊടിക്കരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സജ്ജനങ്ങൾ പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മജിലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പടച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരാണ് ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് നാടിന്റെ പല ഭാഗത്തുമുള്ള പല മഹല്ലത്തിലുമുള്ള പ്രായം ചെന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പുമാരുടെ പ്രായമുള്ള പ്രായം ചെന്ന ഉമറാക്കൽ ഉസ്താദുമാർ ഈ വേദിയിലുണ്ട് രോഗമുള്ളവരാണ് എന്നിട്ടും അവർ സന്തോഷത്തോടെ മുഴുവൻ സമയവും ഞങ്ങൾ ആശീർവദിക്കുകയും ഞങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് തുണരും തണയിണയും തുണയുമായി ഞങ്ങൾക്ക് തണലായി ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു നേതൃത്വമായി നിന്ന ഉമറാക്കൽക്ക് നീ വറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടി എല്ലാ ഉമ്മ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാർ പടച്ചവനെ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ രോഗങ്ങൾക്ക് ഷഫിയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ആ സ്വത്തുകളിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും കാക്കണേ അല്ലോ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം ഇന്ന് നിർത്തുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഭർത്താവിന് കൺ കുളിർമയാകുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കൺ കുളിർമയാകുന്ന ഭാര്യ അഥവാ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവ് കനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താവ് അത് നാളത്തെ വിഷയം ഭാര്യയാണ് മറ്റന്നാൾ ഭർത്താവുമാണ് രണ്ടു രണ്ടാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം അത് ഒന്ന് വിലയിരുത്തി ചില ഗഹനമായ ഭാഗങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻഷാ
സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഷെയ്ത്താൻ പിടപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മാ എന്ന് വിളിക്കണം എന്തെങ്കിലും അപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും വിളിക്കണം ഏത് ആ രംഗം മനസ്സിൽ കരുതണമെന്ന് ഞാൻ ഈ സമയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു താല എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ